أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الفائزين برضا الله ومن نحسن قول من من دعا إلى الله وأمل سؤاله ما قال إنني من المسلمين بريحة سهودر الماري سهودر الماري السلام عليكم سرويش ورنايا سرشتا ويلنا സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു സ്രഷ്ടാവുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പോലും തേടാതെ ഒരു സ്രഷ്ടാവ് തന്നെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാലഘട്ടം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഒരു സ്രഷ്ടാവുണ്ട് എന്നെനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ പോലും എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് മരിച്ച് കബറുകളിൽ മണ്ണായിത്തീർന്ന മനുഷ്യനെ അള്ളാഹുവിന് വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നാം രഹസ്യമായി ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നാം രഹസ്യമായി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് കേൾക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നാം ചെയ്ത പ്രവർത്തികൾ അള്ളാഹുവിന് മരണാനന്തരം നമ്മുടെ മുൻപിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ സംശയം എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഒരു ഡോക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞു സ്രഷ്ടാ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് പല പ്രഭാഷണങ്ങളും കേട്ടിട്ടുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ പരലോകം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്തണമെന്ന് ഞാൻ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിച്ചു ഇന്ന് സത്യവിശ്വാസികൾ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന പലയാളുകളും അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം നാമം ധരിച്ച പലയാളുകളും തിന്മകളിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വേദനയോടുകൂടി പറയുകയാണ് പത്രങ്ങൾ എടുത്താൽ സ്ത്രീ പീഡനമുണ്ട് എങ്കിൽ അതിൽ മുസ്ലിം നാമം നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അക്രമങ്ങൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിലും അക്രമങ്ങളുണ്ട് എങ്കിലും അവിടെ മുസ്ലിം നാമം നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും കള്ളനോട്ടടിയാണെങ്കിലും ആയുധങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തതാണെങ്കിലും അവിടെയും നമ്മുടെ പേരുകൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് നാം സ്വയം ചോദിക്കണം കാരണം അള്ളാഹു ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ മനസ്സുകളിൽ പോലും മരണാനന്തരം കബറുകളിൽ മണ്ണായി തീർന്ന മനുഷ്യനെ അള്ളാഹുവിന് സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന സംശയമുണ്ട് നന്മക്കനുസൃതമായ പ്രതിഫലവും തിന്മക്കനുസൃതമായ ശിക്ഷയും അള്ളാഹുവിന് നൽകാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന സന്ദേഹമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരിക്കലും ഒരു പ്രഭാഷണമായി എടുക്കാതെ ഇതൊരു ക്ലാസ്സായി എടുത്തുകൊണ്ട് ഇതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഗഹനമായി ചിന്തിക്കണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതൊരുപാട് ഉപകരിക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല സംശയങ്ങളുമായി വരുന്ന ആളുകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അല്പമെങ്കിലും സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധാപൂർവം ഈ പ്രഭാഷണം ശ്രവിക്കണമെന്ന് ഞാൻ വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് പോയിന്റുകൾ നോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്യുകയും വേണം ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒട്ടുമിക്ക മനുഷ്യരുടെയും മനസ്സുകളിൽ മനോഹരമായൊരു സ്വപ്നമുണ്ട് സ്വന്തമായൊരു വീടുണ്ടാവുക എന്ന സ്വപ്നം ആ സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ത്യാഗവും സഹിക്കാൻ മനുഷ്യൻ ഒരുക്കമാണ് അതിനായി മാതാപിതാക്കളെയും സന്താനങ്ങളെയും ഇണകളെയും ബന്ധുക്കളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും വിട്ടുപോകാൻ അവൻ ഒരുക്കമാണ് അതിനായി നാടും വീടും പരിസരവും വിട്ട് വിദൂരമായ പ്രദേശങ്ങളിലും വിജനമായ സ്ഥലങ്ങളിലും ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന മരുഭൂമികളിലും ഭൂമിയുടെ ആഴങ്ങളിലുള്ള ഖനികളിലും പോയി വിയർപ്പൊഴുക്കാൻ അവൻ ഒരുക്കമാണ് 
അങ്ങനെ സ്വരൂപിച്ചു വെക്കുന്ന പണം കൊണ്ട് അവൻ വീട് പണി ആരംഭിക്കുന്നു വീട് പണി ആരംഭിച്ച ശേഷം ചിന്തകളൊക്കെ അതിനെ കുറിച്ച് അതിലെ വാതലുകളെയും ജനാലകളെയും ഘടിപ്പിക്കേണ്ട വിചാകിരികളെയും നിലത്തിടേണ്ട ടൈൽസുകളെയും പൂശേണ്ട നിറങ്ങളെയും കുറിച്ചായിരിക്കും ചിന്ത അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് മനുഷ്യരിൽ ഒരാൾ തന്റെ കഴിവിനനുസരിച്ച് വീട് പണി മനോഹരമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നു എന്നാൽ ഗ്രഹപ്രവേശനത്തിന്റെ തലേന്ന് അവസാനത്തെ മിനുക്കു പണികളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ വൈദ്യുതി ലൈനിൽ നിന്നുള്ള ആഘാതമേറ്റയാൾ മരണപ്പെടുന്നു എത്രമാത്രം വേദനാജനകമായ സംഭവമായിരിക്കും ഇത് ഇതുപോലൊരു ദുരന്തമാണ് എറണാകുളത്ത് കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സംഭവിച്ചത് ഒന്നും ശാശ്വതമല്ലെന്നും മണ്ണിൽ നിന്നും ജനിച്ച മനുഷ്യൻ മണ്ണിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകേണ്ടതാണെന്നും നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ സന്ദർഭമായിരുന്നു അത് മരണത്തിനേത് നിമിഷവും നമ്മിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുക്കാനും ഭൂമി കുലുക്കങ്ങൾക്കും പേമാരികൾക്കും സുനാമികൾക്കും ഉരുൾപൊട്ടലുകൾക്കും തകർക്കാനും സാമ്പത്തിക തകർച്ചയ്ക്ക് നമ്മിൽ നിന്നും പിടിച്ചു പറിക്കാനും സാധിക്കുന്ന ഇഹലോകത്തിലെ നശ്വരമായ വീടിന് വേണ്ടി സർവസ്വവും ഹോമിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് എക്കാലത്തേക്കും പാർക്കേണ്ട ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത അനശ്വരമായ പരലോകത്തിലെ വീട് ഭദ്രമാക്കാൻ ശ്രമിക്കാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മരണാനന്തരം കബറുകളിൽ മണ്ണായി തീർന്ന മനുഷ്യനെ അള്ളാഹുവിന് വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന തെറ്റായ ധാരണയാണ് കാരണം ഒരുപാട് കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം മാതാപിതാക്കൾക്ക് ലഭിച്ച ഏകസന്തതി അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളും സങ്കല്പങ്ങളും അവളെ കുറിച്ചായിരുന്നു അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും അവളെ സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു അവരുടെ സമ്പത്തും ധനവും അവൾക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു അങ്ങനെ അവരുടെ പ്രതീക്ഷകളുടെ കേന്ദ്ര ബിന്ദുവായിരുന്ന പൊന്നുമകൾ ഒരു ദിവസം എഴുന്നേൽക്കെ കട്ടിലിൽ നിന്നും നിലത്ത് വീണ് ശിരസ് നിലത്തടിച്ച് വേദന ഗൗനിക്കാതെ സ്കൂളിൽ പോയെങ്കിലും പിന്നീട് വേദന സഹ്യമാവുകയും ഓർമ്മ നശിച്ച് ആശുപത്രിയിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു പ്രഭാതത്തിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ നടുവിൽ കിടന്നുറങ്ങിയ പൊന്നുമകൾ രാത്രിയായപ്പോഴേക്കും ചിതയിൽ എരിഞ്ഞടങ്ങിയ ഭയാനകമായ സംഭവം ഗർഭം ധരിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് തന്നെ മാതാപിതാക്കളുടെ ചിന്തകളൊക്കെ സന്താനങ്ങളെ കുറിച്ചായിരിക്കും പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുഞ്ഞു ചുണ്ടിൽ ഒരു പുഞ്ചിരി വിടർന്നാൽ മാതാപിതാക്കളുടെ മനസ്സുകളിൽ ആയിരം വർണ്ണങ്ങൾ വിടരും ആ കുഞ്ഞു കണ്ണുകളിൽ ഒരു കണ്ണുനീർ പൊടിഞ്ഞാൽ മാതാപിതാക്കളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ കാർമേഘം ഉരുണ്ടുകൂടും തങ്ങളുടെ സർവസ്വവും സന്താനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഹോമിക്കാൻ മാതാപിതാക്കൾ തയ്യാറാണ് മകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി സ്വന്തം നെറ്റിത്തടം ഒരു കാസിനോ കമ്പനിക്ക് ആയുഷ് കാലത്തേക്ക് പരസ്യത്തിന് നൽകിയ ഒരു അമേരിക്കൻ വനിതയെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ വായിക്കുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ സന്താനങ്ങളുടെ ഇഹലോക ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാൻ അവർക്ക് വേണ്ട പരിശീലനം നൽകുന്ന മാതാപിതാക്കൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അനശ്വരമായ വരലോകത്തില് ദുഃഖമില്ലാത്ത ദുരന്തമില്ലാത്ത വാർദ്ധക്യമില്ലാത്ത മരണമില്ലാത്ത ആ പരലോകത്തിലെ ജീവിതം ഭദ്രമാക്കാൻ ശ്രമിക്കാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ വിജയിക്കാനുള്ള പരിശീലനം എന്തുകൊണ്ട് സന്താനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉത്തരം തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുക മകൻ ഡോക്ടർ ആകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച പിതാവ് ആ ആഗ്രഹം സഫലീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ച മകൻ അങ്ങനെ എം ബി ബി എസിന് അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ച് കോഴ്സും പൂർത്തിയാക്കി പരീക്ഷയും എഴുതി അതിലും വിജയിച്ച് ഹൗസ് ഏജൻസി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കെ കൂട്ടുകാരോടൊത്ത് കടലിൽ കുളിക്കാൻ പോയ സന്ദർഭത്തിൽ തിരമാലകൾ ആ ജീവൻ കവർന്നെടുത്തു കുഞ്ഞുന്നാൾ മുതൽ ഉന്നതമായ സ്ഥാനങ്ങളും പദവികളും ബിരുദങ്ങളും സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് നിരന്തരമായ പഠനങ്ങളും ഉറക്കമിളച്ചുള്ള രാത്രികളും കോച്ചിങ് ക്യാമ്പുകളും എൻട്രൻസ് പരീക്ഷകളും കഴിഞ്ഞ് പ്രതീക്ഷിച്ച കോഴ്സിന് പ്രവേശനം ലഭിച്ച് കോഴ്സും പൂർത്തിയാക്കി പരീക്ഷയും എഴുതി ഫലം കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ ആ സ്വപ്നങ്ങളെ മരണം കവർന്നെടുത്ത് എത്രയോ വാർത്തകളാണ് നാം നിരന്തരം വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇഹലോകത്തിലെ ഉന്നതമായ ബിരുദങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അനശ്വരമായ പരലോകത്തിലെ ഉന്നത ബിരുദത്തിന് വേണ്ടി എന്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഈ ലോകത്തിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു അവസാനമുണ്ടോ എന്ന സംശയമാണ് മനുഷ്യ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സുകളിൽ ലോകപ്രസിദ്ധമായ ബിസ്കറ്റ് കുത്തക കമ്പനിയുടെ അധിപനായിട്ടും ശിരസിന്റെ മുകളിലും പാദങ്ങൾക്ക് കീഴെയും സ്വർണ കൂമ്പാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഭാര്യയുടെയും സന്താനങ്ങളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും സാമീപ്യമില്ലാതെ 
ഒരു എം ബി ബി എസ് ഡോക്ടറിന്റെ പോയിട്ടൊരു നേഴ്സിന്റെ പോലും പരിചരണം ലഭിക്കാതെ കുപ്രസിദ്ധമായ തിഹാർ തടവറയിൽ രക്തം ചർദ്ദിച്ചു മരിക്കേണ്ടി വന്ന ആ വ്യവസായ പ്രമുഖന്റെ ദാരുണമായ അന്ത്യം പരലോകത്ത് വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഇഹലോകത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ തുറപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ധനം കൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അധികാരം ഉണ്ടാക്കണമെന്നും സ്വാധീനം ഉറപ്പിക്കണമെന്നും മണിമന്ദിരങ്ങൾ പണിയണമെന്നും വിലയേറിയ വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങണമെന്നും അസുഖങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഉന്നതമായ ചികിത്സകൾ ലഭിക്കണമെന്നും രുചികരമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്നും എല്ലാം നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാൽ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ധനം ധനികൻ ഉപകരിക്കില്ലെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഉദാഹരണവും വർഷങ്ങളായിട്ട് റഷ്യൻ തടവറയിൽ കഴിയുന്ന റഷ്യയിലെ ഏറ്റവും ധനികനായ വ്യക്തിയുടെ ദുരന്തവും നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് ഏറ്റവും രുചികരമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷിയുണ്ടായിട്ടും നാവിന് രുചികരമായ യാതൊന്നും കഴിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത എത്രയോ ധനികർ നമുക്കറിയാം അതിനാലാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പറഞ്ഞത് ഭൗതിക വിഭവങ്ങളുടെ ഐശ്വര്യമല്ല യഥാർത്ഥ ഐശ്വര്യം മറിച്ച് മനസ്സിന്റെ ഐശ്വര്യമുണ്ടല്ലോ ആ സന്തോഷമുണ്ടല്ലോ അതാണ് യഥാർത്ഥ ധനമെന്ന് ശരാശരി മനുഷ്യ ജീവിതം അറുപത് എഴുപത് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുകയാണ് ഓരോ നിമിഷം കഴിയും തോറും നാം മരണത്തോട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദിനം പ്രതി ഒരുപാട് നേരം കണ്ണാടിയുടെ മുൻപിൽ നിന്നും സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഒരുപാട് സമയമെടുത്ത് അവൻ ചീകി വെക്കുന്ന അവന്റെ മനോഹരമായ തലമുടി അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും പൊഴിയുകയും നരയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരുപാട് വിലയേറിയ സൗന്ദര്യ വർദ്ധക വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് മിനുസപ്പെടുത്തുന്ന അവന്റെ ചർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അവൻ എത്ര പിടിച്ചു നിർത്താൻ ശ്രമിച്ചാലും അതിൽ ചുളിവുകൾ വീഴുന്നു അവന് പ്രിയങ്കരമായ കാഴ്ചശക്തിയും കേൾവിശക്തിയും നശിക്കുകയും ചിലപ്പോൾ തീർത്തുമില്ലാതെയാവുകയും ചെയ്യുന്നു അവസാനം മരണത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ട് കബറുകളിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അവൻ ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിച്ചിരുന്ന അവന്റെ ശരീരത്തെ പുഴുക്കൾ കാർന്ന് തിന്നുകയാണ് മനോഹരങ്ങളായ കണ്ണുകളുടെ സ്ഥാനത്ത് രണ്ട് കുഴികളും തുടുത്ത കബിളിന്റെ സ്ഥാനത്ത് അസ്ഥിയും അങ്ങനെ ഒരു അസ്ഥി കൂടമായി അവൻ തീരുന്നു പിന്നീടൊന്നുമല്ലാതെയായി തീരുന്നു സർവസ്വവും നശിക്കുന്നു ശിരസുയർത്തി നിന്ന് വൻ വൃക്ഷങ്ങൾ ചിതലരിച്ച് തീരുന്നതും വൻ യന്ത്രങ്ങൾ തുരുമ്പെടുത്ത് നശിക്കുന്നതും നാം കാണുന്നില്ലേ മരണമെന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തെ വിസ്മരിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവർ അഗ്നിയിലെ കാഞ്ഞടുക്കുന്ന ഈ ആമ്പാറ്റകളെ പോലെയാണ് അതിനാലാണ് മരണത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ സദാ ചിന്തിക്കണം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരെ അതിനുവേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഉണർത്തിയത് ശരാശരി ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതം അറുപത് എഴുപത് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുകയാണ് ഓരോ നിമിഷം കഴിയും തോറും നാം മരണത്തോട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പരലോകവുമായി തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഇഹലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സുഖാനുഭവമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തിയാറാം വചനത്തിൽ ഉണർത്തിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മഹാസാഗരത്തിൽ വിരലുകൾ മുഖിയെടുക്കുമ്പോൾ വിരൽ തുമ്പിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ജലഗണം മാത്രമാണ് ഇഹലോകമെന്നും ആ സാഗരത്തിൽ അവശേഷിച്ചിട്ടുള്ള അനന്തമായ ജലഗണങ്ങളാണ് പരലോകമെന്നും മനോഹരമായ രൂപമയിലൂടെ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ജലഗണമാകുന്ന ഇഹലോകത്തിന് വേണ്ടി സർവസ്വവും ഞാനും നിങ്ങളും ഹോമിക്കുകയല്ലേ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന മരുഭൂമിയിലൂടെ നടന്നു നീങ്ങുന്ന യാത്രക്കാരൻ ആ ചൂടിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാനായിട്ട് ഒരു മരത്തിന്റെ ശീതളച്ചായയിൽ അല്പം വിശ്രമിച്ച് അതിനുശേഷം മുന്നോട്ട് നടന്നു നീങ്ങുന്ന യാത്രക്കാരന് ആ മരത്തിന്റെ തണലുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എത്ര മാത്രമാണോ ആ ബന്ധം മാത്രമേ എനിക്കും ഈ ലോകവും തമ്മിലുള്ളൂ എന്ന് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറയുകയുണ്ടായി ഏത് നിമിഷവും ഈ ലോകത്ത് നിന്നും യാത്ര പറയാൻ നാം തയ്യാറാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു വിവാഹത്തിന് കൂട്ടുകാരിയെ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ നേരിട്ട് ക്ഷണിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ വരില്ല എന്ന് തമാശയ്ക്ക് കൂട്ടുകാരി പറയുകയും അങ്ങനെ കൂട്ടുകാരിയെ ക്ഷണിക്കാനായിട്ട് മോട്ടോർ ബൈക്കിൽ പോകുമ്പോൾ അപകടത്തിൽ മരിച്ചൊരു പെൺകുട്ടിയുടെ ദുരന്തത്തെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ടാഴ്ച മുൻപ് പത്രങ്ങളിൽ വന്നിരുന്നു വിവാഹത്തിന് പോകുമ്പോൾ അപകടത്തിൽ മരിച്ച വരനെയും വധുവിനെയും സംബന്ധിച്ചും വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ അപകടത്തിൽ മരിച്ച വധുവരന്മാരെ സംബന്ധിച്ചും നാം വായിക്കാറില്ലേ ക്ഷണിക്കാതെ കയറി വരുന്ന അതിഥിയാണ് മരണം 
അതാരെയപ്പോൾ പിടികൂടുമെന്ന് പറയുക സാധ്യമല്ല മാതാപിതാക്കൾക്ക് മുൻപേ സന്താനങ്ങളെയും ഭർത്താവിന് മുൻപേ ഭാര്യയെയും ജ്യേഷ്ഠന് മുൻപേ അനുജനെയും രോഗിക്ക് മുൻപേ ആരോഗ്യവാനെയും അത് പിടികൂടുന്നു നിങ്ങൾ ശക്തമായൊരു കോട്ടക്കുള്ളിൽ ഒളിച്ചിരുന്നാലും മരണം നിങ്ങളെ പിടികൂടുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മരണം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ് ഞാനും നിങ്ങളും യാതൊരു സംശയവുമില്ല എങ്കിലും നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു സംശയമുണ്ട് മരണം അടുത്തൊന്നും നമ്മെ പിടികൂടില്ലെന്ന സംശയം അങ്ങനെ മരണം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് അംഗീകരിക്കുന്ന എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും മനസ്സുകളിൽ മറ്റൊരു സംശയമുണ്ട് ഈ ലോകം ഈ ലോകത്തിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു അവസാനമുണ്ടോ എന്ന് നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ കൊന്നൊടുക്കിയ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി ആറിൽ ചൈനയിലെ ഷെൽസി പട്ടണത്തിൽ നടന്ന ഭൂമി കുലുക്കത്തെയും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഒരുപാട് ആളുകളെ കൊന്നൊടുക്കുകയും ലിസ്ബൺ പട്ടണത്തെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കുകയും യൂറോപ്പിലെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗത്തെ പിടിച്ചു കൊലുക്കുകയും ചെയ്ത പോർച്ചുഗലിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചിൽ നടന്ന ഭൂമി കുലുക്കത്തെയും ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയുടെ ഗതി തിരിച്ചു വിടുകയും എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടിയെ നൂട് നൂറടിയോളം ഉയർത്തുകയും ചെയ്ത ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ആസാമിൽ നടന്ന ഭൂമി കുലുക്കത്തെയും ഒരുപാട് ആളുകളുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഗുജറാത്തിൽ നടന്ന ഭൂമി കുലുക്കത്തെയും രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കാശ്മീരിൽ നടന്ന ഭൂമി കുലുക്കങ്ങളെയും ഓർത്ത് കിടിലം കൊള്ളുന്ന ഞാനും നിങ്ങളുമല്ലേ ഏത് നിമിഷത്തിലും സംഭവിക്കാവുന്നതും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവജീവജാലങ്ങളുടെയും സസ്യലധാതികളുടെയും എല്ലാം അന്ത്യം കുറിക്കുന്നതുമായ ലോകാവസാനം സംഭവിക്കുകയില്ല എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് ലോകം ഏത് തീയതിക്കാണ് അവസാനിക്കുക എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ദിവസമാണ് അവസാനിക്കുക എന്നോ പ്രവാചകനും കുർആാനും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടത് സംഭവിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ജീവിതത്തിന് ഇനിയും ദൈർഘ്യമുണ്ടെന്നും ഈ നിർഭയാവസ്ഥ ശാശ്വതമാണെന്നും മനുഷ്യൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അത് സംഭവിക്കുക എന്നും ഈ ലോകത്തിന്റെ അന്ത്യം കുറിക്കപ്പെടുന്ന സമയം അടുത്തെത്തി എന്ന ബോധം നിങ്ങളുടെ ചിന്താമണ്ഡലത്തിന്റെ അരികത്ത് പോലും സ്ഥാനം പിടിക്കാതെ നിങ്ങൾ പരസ്പരം തർക്കിച്ചും കലഹിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അത് സംഭവിക്കുക എന്നും ഒട്ടകത്തിന്റെ പാൽ കറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് അത് മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് കുടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതിന് മുൻപും കുഴിയിൽ ജലം നിറച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്നതിന് മുൻപും ഉരളവായിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് അത് ഇറക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിന് മുൻപും അന്ത്യദിനം സംഭവിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട് ഇതിനെ പരിഹസിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അവർ ഈ കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സംഭവിച്ച സുനാമി ദുരന്തത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ശക്തമായ കാറ്റോ മഴയോ ഒന്നുമില്ലാതിരുന്ന പ്രസന്നമായ കാലാവസ്ഥയിൽ കടൽ തീരത്ത് പ്രഭാത സവാരിക്ക് പോയവരെയും മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോയവരെയും തീർത്ഥാടനത്തിന് പോയവരെയും തൊട്ടടുത്ത റിസോർട്ടുകളിൽ ഒഴിവ് സമയം ചിലവഴിക്കാൻ പോയവരെയും അന്താളിപ്പിക്കുകയും അമ്പരപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് തിരമാലകൾ വളരെ ഉയരുകയും അത് കരയിലെ കടിച്ചു കയറി തിരിച്ചു പോകുന്ന പോക്കിൽ വൻ വൃക്ഷങ്ങളും കെട്ടിടങ്ങളും വാഹനങ്ങളും പത്ത് ലക്ഷം മനുഷ്യരെയും കൊണ്ടുപോയില്ലേ ഒരു റിസോർട്ടിൽ ഒഴിവ് സമയം ചെലവഴിച്ചിരുന്ന ഒരു മാതാവും രണ്ട് സന്താനങ്ങളും രണ്ടു കുട്ടികളും ഒരാൾക്ക് രണ്ടു വയസ്സ് മറ്റേ കുട്ടിക്ക് ഏഴ് വയസ്സ് ഈ സുനാമിയുടെ തിരമാലകൾ ആ റിസോർട്ടിനെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കിയപ്പോൾ ആ രണ്ട് കുട്ടികളെയും രക്ഷിക്കാൻ മാതാവ് ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ നടുക്കത്തോടെ അവർ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒരു കുട്ടി ഉപേക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ താൻ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേരും മുങ്ങി മരിക്കും ഏത് കുട്ടിയെയാണ് ആ മാതാവ് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടത് രണ്ടുപേരെയും ഗർഭപാത്രത്തിൽ ആ മാതാവ് ചുമന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടുപേരെയും നൊന്ത് പ്രസവിച്ചതാണ് രണ്ടുപേർക്ക് മുലപ്പാൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടുപേരെയും താൻ സ്നേഹിക്കുന്നു രണ്ടുപേരും തന്നെയും സ്നേഹിക്കുന്നു അവസാനം മുതിർന്ന കുട്ടിയെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ആ മാതാവ് തയ്യാറാവുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇങ്ങനെ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടായിരിക്കും അന്ത്യദിനം സംഭവിക്കുക അന്ത്യദിനം സംഭവിക്കുമ്പോഴുള്ള അവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ച് വിശുദ്ധ കുർആാൻ പലയിടങ്ങളിലും വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ആകാശവും ഭൂമിയും ഉയർത്തുകയും താഴ്ത്തുകയും ചെയ്യപ്പെടുമെന്നും ഭൂമിയും പർവ്വതങ്ങളും അടിയോടെ പിഴുതെടുക്കപ്പെടുമെന്നും അത് വലിയൊരു കൂട്ടിയടിക്കൽ പോലെയായിരിക്കുമെന്നും അപ്പോൾ ഭൂമിക്കുള്ളിലെ സർവസ്വവും പുറത്തു വരുമെന്നും പർവ്വതങ്ങൾ മേഘങ്ങളെ പോലെ സഞ്ചരിക്കുമെന്നും
അതാടി കളിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വചനങ്ങൾ നമുക്ക് ഖുർആാനിൽ കാണാം ഇതിനെ പരിഹസിക്കുന്ന നിരീശ്വരവാദികളുണ്ട് അവർ പറയുന്നത് മതങ്ങൾ പറയുന്നു ദൈവവിശ്വാസികൾ പറയുന്നു ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് ഒരു ആരംഭമുണ്ട് ഒരു സൃഷ്ടാവ് സൃഷ്ടിച്ചതാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ എന്നാൽ ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് മറ്റൊന്നാണ് എന്ന് പണ്ട് അവർക്ക് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ പിന്തുണയുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് സിദ്ധാന്തം പറയുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിന് ആരംഭമില്ല അവസാനമില്ല പ്രപഞ്ചം എന്നും ഇതുപോലെ നിലനിന്നിരുന്നു എന്നും ഇതുപോലെ നിലനിൽക്കും പണ്ടവർക്ക് ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ അല്പമെങ്കിലും പിന്തുണയുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിന്തുണയവർക്കില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൽ പ്രപഞ്ചത്തെ എഡ്വിൻ ഹബൽ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ നിരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി നെബുലേകളും ഗോളങ്ങളും നക്ഷത്രങ്ങളും എല്ലാം പരസ്പരം അകന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പൊട്ടുകളുള്ളൊരു ബലൂൺ എടുത്തിട്ട് ഊതി വീർപ്പിച്ചാൽ പൊട്ടുകൾ പരസ്പരം അകലുന്നത് പോലെ എല്ലാം അകന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ലോകത്തോട് പ്രഖ്യാപിച്ചു പ്രപഞ്ചം വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച സൂചന വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ അമ്പത്തിയൊന്നാം അധ്യായത്തിലെ നാൽപ്പത്തിയേഴാം വചനത്തിൽ കാണാം പ്രപഞ്ചത്തെ നാം സൃഷ്ടിക്കുകയും അതിനെ വികസിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രപഞ്ചം വികസിക്കുന്നു എന്നതിൽ നിന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞർ എത്തിച്ചേർന്ന മറ്റൊരു നിഗമനമാണ് ബിഗ് ബാങ് തിയറി മഹാവിസ്ഫോടന സിദ്ധാന്തം നെബുലേകളും നക്ഷത്രങ്ങളും ഗോളങ്ങളും എല്ലാം പരസ്പരം അകന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ കാലത്തിലൂടെ പിറകോട്ട് പോയാൽ അവ അടുത്തടുത്തടുത്ത് ഒന്നായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ കണ്ടെത്തി ആദ്യം ഒരു ശൂന്യതയായിരുന്നുവെന്നും പിന്നീട് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു ഭ്രൂണം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അന്ന് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മൊത്തം നീളം അല്ലെങ്കിൽ വിസ്തീർണം വെറും കിലോമീറ്ററുകൾ മാത്രമായിരുന്നുവെന്നും ഒരു ഘന സെന്റിമീറ്ററിന്റെ തൂക്കം കോടിക്കണക്കിന് ടണ്ണുകളായിരുന്നുവെന്നും അപ്പോൾ ഒരു വൻ സ്ഫോടനം നടക്കുകയും പദാർത്ഥങ്ങളും ദ്രവ്യങ്ങളും ചീറ്റി പുറത്തു കടന്ന് ക്രമേണ തണുത്ത് നെബുലേകളും നക്ഷത്രങ്ങളും ഗോളങ്ങളുമായി തീർന്ന് തീർന്നിരിക്കുകയാണ് എന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നു ഇതിനെയാണ് അവർ ബിഗ് ബാങ് സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച സൂചന വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായത്തിലെ മുപ്പതാം വചനത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കാം ആകാശഭൂമികൾ ഒട്ടിച്ചേർന്നതായിരുന്നു നാം അതിന് വേർപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ ആദ്യം പ്രപഞ്ചത്തിന് ഒരു ആരംഭമുണ്ട് മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറയുന്ന മതവിശ്വാസികൾ പറയുന്ന സൃഷ്ടാവാണ് പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഈ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നതിന് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിന്തുണയായി ഈ ബിഗ് ബാങ് സിദ്ധാന്തത്തിൽ നിന്നും ശാസ്ത്രലോകം എത്തിച്ചേർന്ന മറ്റൊരു നിഗമനമാണ് ബിഗ് ക്രഞ്ച് തിയറി അതായത് ഇനിയും വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഊർജം നഷ്ടപ്പെടുകയും നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പ്രകാശം പൊലിയുകയും എല്ലാം അടുത്തടുത്തടുത്ത് വന്ന് വലിയൊരു സ്ഫോടനത്തിലൂടെ എല്ലാം ചിന്നിച്ചിതറി നശിക്കുമെന്നതാണ് ബിഗ് ക്രഞ്ച് സിദ്ധാന്തം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബിഗ് ബാങ് സിദ്ധാന്തം പറയുന്നു പ്രപഞ്ചത്തിന് ഒരു ആരംഭമുണ്ട് എന്ന് ബിഗ് ക്രഞ്ച് സിദ്ധാന്തം പറയുന്നു പ്രപഞ്ചത്തിന് ഒരവസാനമുണ്ട് എന്ന് ഇനി ആന്റെ വിവരണം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ ആകാശം ചുരുട്ടപ്പെടുമ്പോൾ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉതിർന്നു വീഴുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രകാശം പൊലിയുമ്പോൾ ശാസ്ത്രത്തിന് ഒരിക്കലും ആന്റെ വിവരണത്തിൽ വിവരണങ്ങൾ തെറ്റാണ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അങ്ങനെ ലോകാവസാനം സംഭവിക്കുമ്പോഴുള്ള മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ച് ഖുർആാൻ പറയുന്നുണ്ട് അവൻ അതികഠിനമായ ഭയം അനുഭവപ്പെടുമെന്നും ഈ ലോകത്തിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു പോയി എന്ന് അവൻ ചിന്തിച്ചു പോകുമെന്നും മുലപ്പാൽ നൽകുന്ന മാതാവ് കുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിക്കുമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഗർഭിണികൾ പ്രസവിച്ചു പോകുമെന്നുമെല്ലാം ഖുർആാൻ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ചുരുക്കത്തിൽ മരണം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്നതുപോലെ ലോകാവസാനവും ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത പടിയിലേക്ക് കടക്കണം മരണം യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എങ്കിൽ ലോകാവസാനം യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എങ്കിൽ ഈ ലോകം അവസാനിച്ച ശേഷമുള്ള മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ എന്ത് എന്ന് നാം ചിന്തിക്കണം അതാണ് അടുത്ത പടി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറയുന്നത് ആദ്യം മരിച്ച മനുഷ്യൻ മുതൽ അവസാനം മരിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ വരെ അള്ളാഹു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയും ഒരാണു നന്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത് അവൻ കാണും അതായത് അതിനുള്ള പ്രതിഫലം അവന് ലഭിക്കും ഒരാണു തിന്മയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ അതിനുള്ള ശിക്ഷയും ലഭിക്കും എന്നാൽ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ നേരത്തെ
എങ്ങനെയാണ് കബറുകളിൽ മണ്ണായി തീർന്ന മനുഷ്യനെ അള്ളാഹുവിന് വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അള്ളാഹു ഈ സംശയത്തിന് ഉത്തരം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പലയിടങ്ങളിലും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായമായ അൽ ഹജ്ജിൽ അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ ഇപ്രകാരം നമുക്ക് വായിക്കാം അന്ത്യദിനം സംഭവിക്കില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നുവോ എങ്കിൽ നാമാണ് നിങ്ങളെ ആദ്യം ബീജത്തിൽ നിന്നും പിന്നെ രക്തക്കട്ടയിൽ നിന്നും മണ്ണിൽ നിന്നും ആദ്യം മണ്ണിൽ നിന്നും പിന്നെ ബീജത്തിൽ നിന്നും പിന്നെ രക്തക്കട്ടയിൽ നിന്നും പിന്നീട് പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തിയതും വളർച്ച എത്താത്തതുമായ മാംസക്കട്ടയിൽ നിന്നും സൃഷ്ടിച്ചത് കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചു തരുന്നത് ചിലർ യുവാക്കളാകുന്നതിന് മുൻപ് മരണപ്പെടുന്നു മറ്റു ചിലരാകട്ടെ പടുവാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് തള്ളപ്പെടുന്നു എല്ലാം അറിഞ്ഞ ശേഷം ഒന്നും അറിയാത്തവരായിട്ട് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് ഏഴാം വചനത്തിൽ അന്ത്യദിനം സംഭവിക്കില്ലെന്നും കുഴിമാടങ്ങളിൽ കിടക്കുന്നവരെ നാം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കില്ലെന്നും നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നുവോ അള്ളാഹുവിന്റെ വെല്ലുവിളിയാണത് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കണം അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു പറയുന്ന ഘട്ടങ്ങളില് വീണ്ടും മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു മണ്ണിൽ നിന്നും സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് പറയുന്ന ഘട്ടങ്ങളില് എന്തുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു അവന്റെ സൃഷ്ടി വൈഭവത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു വിടുന്നത് എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതിനുത്തരം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ മുപ്പതാം അധ്യായത്തിലെ ഇരുപത്തിയേഴാം വചനത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കാം ആദ്യ സൃഷ്ടി നടത്തിയവന് വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കുക എന്നത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് എത്ര യുക്തിപത്രമായ ചോദ്യമാണ് അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നത് ആദ്യ സൃഷ്ടി നടത്തിയവന് വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കുക എന്നത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കുക ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടാക്കുക എന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ആദ്യമായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടാക്കിയ വ്യക്തിക്ക് അതുപോലെ വീണ്ടും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കുക എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കാർ ഉണ്ടാക്കുക എന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അങ്ങനെ കാർ ഉണ്ടാക്കിയ വ്യക്തിക്ക് അതുപോലെ വീണ്ടും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കുക എന്നത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് ഇതൊരു നിരീക്ഷണവാദിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുമോ യുക്തിബദ്ധരമായ ചോദ്യമല്ല എന്ന് അപ്പോൾ നാം അടുത്ത പടിയിലേക്ക് കിടക്കണം എങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് അള്ളാഹുവാണോ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് അറബിയിൽ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് സ്വന്തം ശരീരത്തെ അറിഞ്ഞവൻ അവന്റെ സ്രഷ്ടാവിനെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട് ഈ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പഠിച്ച മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും സ്രഷ്ടാവിന് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ എൺപതാം അധ്യായത്തിലെ പത്തൊമ്പതാം വചനത്തിൽ പറയുന്നില്ലേ നിങ്ങളെ ഒരു കണത്തിൽ നിന്നും സൃഷ്ടിക്കുകയും അതിൽ വ്യവസ്ഥപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഹ്രസ്വമായ വാക്കുകൾ എന്നാൽ ഉന്നതമായ അർത്ഥമാണ് അതിലുള്ളത് പുരുഷൻ ഒരിക്കൽ ശ്രമിക്കുന്ന കോടിക്കണക്കിന് ബീജങ്ങൾ അണ്ടത്തിന്റെ നേരെ കുതിക്കുന്നു ആരാണ് ഈ ബീജങ്ങൾക്ക് ഈ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒരു ബീജം മാത്രം അണ്ടത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അണ്ടം അതിന്റെ പുറന്തോട് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു ആരാണ് അണ്ടത്തോട് ഈ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ബീജവും അണ്ടവും കൂടിച്ചേർന്ന സിദ്ധാന്തം സൈഗോട്ട് വിഭജിച്ച അടിസ്ഥാന കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഈ അടിസ്ഥാന കോശങ്ങളാണ് മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ അവയവങ്ങൾക്കും രൂപം നൽകുന്നത് വ്യത്യസ്ത അവയവങ്ങൾക്ക് രൂപം നൽകാൻ വ്യത്യസ്ത കോശങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിന്റെ ഘടനകളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിലും അത്ഭുതകരമായ ഒരു പ്രതിഭാസം ഈ കോശങ്ങളിലുള്ളത് അതിൽ ഡി എൻ എ ഉണ്ട് എന്നതാണ് അതിൽ ഡി എൻ എയിൽ ജീനിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നതാണ് ഹൃദയമുണ്ടാകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള കോശത്തിൽ മറ്റു അവയവങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകാനുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയും ഹൃദയമുണ്ടാകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശം മാത്രം ഉണർന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് ഹൃദയമായി തീരുന്നു കരളുണ്ടാകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന കോശത്തില് മറ്റു അവയവങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകാനുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം ഉറങ്ങിക്കിടന്നുകൊണ്ട് കരളുണ്ടാകാൻ ആവശ്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശം മാത്രം ഉണർന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് കരളായി തീരുന്നു ഈ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ആരാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഒരു നിരീശ്വരവാദി പറയുന്നത് ഈ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ യാദർശികമായി ഉണ്ടായതാണ് എന്ന് നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഒരു നിരീശ്വരവാദി വന്നിട്ട് ഈ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ യാദർശികമായിട്ടാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയ്യിലുള്ള പ
യാതൊരു പരിശീലനവും ലഭിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ആ പിഞ്ചു പൈതൽ എത്ര നാൾ കുത്തി പരച്ചാലും യാദർശികമായി അത് വാക്കുകളാകില്ല വാക്കുകൾ കൂടിയ വാചകങ്ങളാകില്ല വാചകങ്ങൾ കൂടി ആശയങ്ങളാകില്ല ആശയങ്ങൾ കൂടിയ കഥയോ കവിതയോ പ്രബന്ധമോ ആകില്ല ഒരു കവി കവിത എഴുതുന്നതിന് മുൻപ് മുൻപ് കവിയുടെ മനസ്സിൽ ഭാവനയുണ്ടാകും അത് കടലാസിൽ കുത്തി കുറിക്കുമ്പോഴാണ് അത് കവിതയായി തീരുന്നത് ഒരു കഥാകൃത്തുണ്ടല്ലോ കഥ എഴുതുന്നതിന് മുൻപ് കഥാകൃത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഭാവനയുണ്ടാകും അത് കടലാസിൽ കുത്തി കുറിക്കുമ്പോഴാണ് അത് കഥയായി തീരുന്നത് അതല്ലാതെ ഒരു പേനയെടുത്ത് കടലാസിൽ കുത്തി വരച്ചാൽ യാദർശികമായി വാക്കുകളാകില്ല വാക്കുകൾ കൂടിയ വാചകങ്ങളാകില്ല വാചകങ്ങൾ കൂടി ആശയങ്ങളാകില്ല ആശയങ്ങൾ കൂടിയ കഥയോ കവിതയോ പ്രബന്ധമോ ആകില്ല ഇത് ശരിയാണ് എന്ന് ഏതൊരു നിരീശ്വരവാദിയും സമ്മതിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ സങ്കീർണമായ കോശങ്ങള് അവയവങ്ങള് ജീവന്റെ തുടിപ്പെല്ലാം യാദർശികമായി ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നിരീശ്വരവാദികൾ പറയുന്നത് കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഒരു സ്ഫോടനം നടന്നപ്പോൾ യാദർശികമായിട്ട് ഒരു കോശമുണ്ടായി അങ്ങനെ ആ കോശം വിഭജിച്ച് ബഹുകോശ ജീവികളും അവസാനം മനുഷ്യരിൽ എത്തി എന്നതാണ് യുക്തിവാദം എന്ന് വെച്ചാൽ യുക്തി കൊണ്ട് വാദിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം ഒരു ഗ്രന്ഥശാലയിൽ ഒരു സ്ഫോടനം നടന്നാൽ യാദർശികമായിട്ട് ഒരു കാളിദാസ കൃതി ഉണ്ടാകുമോ ഒരു കുരങ്ങൻ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ കീബോർഡിൽ ആഴ്ചകളോളം മാസങ്ങളോളം വർഷങ്ങളോളം ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ യാദർശികമായി ഒരു ഷേക്സ്പിയറിന്റെ കൃതി ഉണ്ടാകുമോ ഇരുമ്പും തുരുമ്പും കിടക്കുന്ന തുറസായ പ്രദേശത്തിലൂടെ ഇടിമിന്നലും കൊടുങ്കാറ്റും കടന്നുപോയാൽ യാദർശികമായിട്ടൊരു പ്ലെയിൻ ഉണ്ടാകുമോ ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായിട്ട് പർവ്വതങ്ങളിൽ മഴ പെയ്തിട്ടും മൈക്കലാഞ്ചിലോ കൊത്തിവെച്ചതുപോലെ ഒരു പ്രതിമ യാദർശികമായി ഉണ്ടായിട്ടില്ല സ്ഫോടനങ്ങളിലൂടെ ഉന്നത സൃഷ്ടികൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഉണ്ടാകുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഹീറോഷിമായിലും നാഗാസാഗിയിലും നടന്ന സ്ഫോടനങ്ങളിലൂടെ ഉന്നത സൃഷ്ടികൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതായിരുന്നില്ലേ ഇന്നും അവിടെ പിറന്നു വീഴുന്ന പൈതങ്ങൾക്കും അംഗവൈകല്യമാണ് ഭൂമി കുലുക്കങ്ങൾ കൊണ്ട് പട്ടണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല നശിച്ചിട്ടേയുള്ളൂ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു തത്വമുണ്ട് അതാണ് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തേമോ ഡയനാമിക്സ് ഈ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തേമോ ഡയനാമിക്സ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് ഒരു വസ്തുവിനെ നാം പരിചരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നോക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ വസ്തു നശിക്കുകയുള്ളൂ നന്നാവുകയില്ല ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളുടെ കാറ് കാർ ഷെഡിൽ കൊണ്ടുപോയി പൂട്ടിയിട്ടിട്ട് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം വന്ന് കാർ ഷെഡ് തുറന്നു നോക്കിയാൽ ടയറിൽ കാറ്റുണ്ടാവുകയില്ല ബോഡി തുരുമ്പെടുത്ത് കാണും ബാറ്ററിയിൽ ചാർജ് ഉണ്ടാവുകയില്ല കീ തിരിച്ചാൽ കാർ സ്റ്റാർട്ട് ആവുകയില്ല മറിച്ച് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ടയറിൽ കാറ്റുണ്ട് ബോഡിയിൽ തുരുമ്പില്ല ബാറ്ററിയിൽ ചാർജ് ഉണ്ട് കീ തിരിച്ചപ്പോൾ കാറ് സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഉടനെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും എന്റെ അഭാവത്തിൽ ആരോ ഈ കാർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് വസ്തുവിനെയും സംബന്ധിച്ച് ഇതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് നശിക്കുകയേയുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ വീട് നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് നശിക്കുകയേയുള്ളൂ അതാണ് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തേമോ ഡയനാമിക്സ് ഫിസിക്സിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം മനുഷ്യ സമൂഹത്തോട് ഉത്ബോധിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായാൽ മാത്രം പോരാ ആ പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്താൻ ഒരു ശക്തി ഉണ്ടാകണം അള്ളാഹു മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ ഈ പ്രപഞ്ചം നിലനിർത്താനും പരിപാലിക്കാനും ഒരു സ്രഷ്ടാവ് ഉണ്ടാകണം ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന് ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും ഒരു സ്രഷ്ടാവിനെ നിഷേധിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഇന്ന് ക്ലോണിങ്ങിന്റെ യുഗത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് ക്ലോണിങ്ങിലൂടെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ജനിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല ഒരു ആശാരി ഒരു മരത്തിന്റെ കസേര ഉണ്ടാക്കിയാൽ ആശാരി മരത്തിന്റെ കസാര സൃഷ്ടിച്ചെന്ന് പറയില്ല ഉണ്ടാക്കിയെന്നേ പറയുകയുള്ളൂ കാരണം ആ കസാര ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ മരം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ജീവിയുടെ ശരീരത്തിലുള്ള കോടാനുകോടി സെല്ലുകളിലെ ഓരോ സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിലും ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇണകളായ ക്രോമസോമുകൾ ഉണ്ട് ഇത് മനുഷ്യരുടെ ശരീരത്തിലെ കോടാനുകോടി സെല്ലുകൾ എടുത്താൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇണകളായ ക്രോമസോമുകൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൊത്തം നാൽപ്പത്തി ആറ് ക്രോമസോമുകൾ ബീജവും അണ്ടവും സെല്ല് കോശങ്ങളാണെങ്കിലും ഒരു മയോട്ടിക്
ശാസ്ത്രജ്ഞർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോശത്തിന്റെ ഉള്ളിലെ ഈ നാൽപ്പത്തിയാറ് ക്രോമസോമുകൾ എടുത്ത് അതിന്റെ ഇണയുടെ അണ്ടത്തിൽ നിന്നുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് പുറത്തു കളഞ്ഞ് അതിൽ നിക്ഷേപിച്ച് സിക്താണ്ഡമാക്കി മറ്റൊരു ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകുന്നു അതൊരു തനി പകർപ്പാകാം എന്നാൽ ആ വ്യക്തിയാകുന്നില്ല എന്നാൽ ഞാൻ ഈ ക്രോണിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ പറയാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മരിച്ചൊരു മനുഷ്യന്റെ തലമുടിയെങ്കിലും കിട്ടുമെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും ഒരു കോശമെടുത്ത് ക്ലോണിങ്ങിലൂടെ അതുപോലൊരു രൂപത്തിന് ജന്മം നൽകാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഗവേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തില് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച സഷ്ടാവിന് വീണ്ടും കബറുകളിൽ നിന്നും നമ്മെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മരണമൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എങ്കില് ലോകാവസാനമൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എങ്കില് കബറുകളിൽ മണ്ണായി തീർന്ന മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കുമെന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എങ്കില് നാം അടുത്ത പടിയിലേക്ക് കിടക്കണം ഈ ലോകത്തിലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം എന്ത് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലെ നൂറ്റി പതിനഞ്ചാം വചനത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ വ്രത ഒരു കളി തമാശക്ക് സൃഷ്ടിച്ചതാണെന്ന് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നുവോ നിങ്ങൾ നമ്മിലേക്കാണ് മടക്കപ്പെടുന്നത് വ്യക്തമായ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളോടു കൂടിയാണ് അള്ളാഹു മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് വിലയിരുത്താൻ മരണാനന്തരം നിങ്ങളെ വീണ്ടും കബറുകളിൽ നിന്നും സൃഷ്ടിക്കുകയും നമ്മിലേക്ക് നിങ്ങൾ മടക്കപ്പെടുമെന്നും അള്ളാഹു വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് അള്ളാഹു നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ അറുപത്തിയേഴാം അധ്യായമായ മുൽക്കലെ രണ്ടാം വചനത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളിൽ ആരാണ് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അധികരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നറിയാൻ ജീവിതവും മരണവും സൃഷ്ടിച്ചവരാണ് അള്ളാഹു അപ്പോൾ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് നമ്മെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ എന്ത് എന്ന് നാം അറിയണ്ടേ ഏകനായ സൃഷ്ടാവിനെ മാത്രം ദൈവമായി അംഗീകരിക്കാനും അവനോട് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കാനും അവനോട് മാത്രം ദൈവിക സഹായം തേടാനും അവന്റെ മുൻപിൽ മാത്രം ശിരസ് കുമ്പിടാനും അവനല്ലാത്ത യാതൊന്നിനെയും യാതൊരു വ്യക്തിയെയും സഷ്ടാവായി അംഗീകരിക്കാതിരിക്കാനും ഉള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ നിർദ്ദേശവും കൽപ്പനയും അംഗീകരിക്കലാണ് ഏറ്റവും വലിയ സൽക്കർമ്മം അള്ളാഹു നിയോഗിച്ച പ്രവാചകരെ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് സൽക്കർമ്മം അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ച നന്മകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അന്ത്യദിനത്തിലും പരലോകത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് സൽക്കർമ്മം അള്ളാഹു ആഗ്രഹിക്കുന്നിടത്ത് നമ്മെ കാണുകയും അള്ളാഹു വെറുക്കുന്നിടത്ത് നമ്മെ കാണാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് സൽക്കർമ്മം നിരപരാധികളെ വധിക്കാതിരിക്കുക വഞ്ചിക്കാതിരിക്കുക വ്യഭിചരിക്കാതിരിക്കുക സ്വർഗരതിയിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കുക മദ്യപിക്കാതിരിക്കുക ചൂതാട്ടത്തിൽ പങ്കെടുക്കാതിരിക്കുക അളവ് തൂക്കത്തിൽ വ്യതിയാനം വരുത്താതിരിക്കുക കൃത്രിമ ക്ഷാമം ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുക സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് പരദൂഷണം പറയാതിരിക്കുക ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതാണ് സൽക്കർമ്മം ഇത് മറ്റുള്ളവർ ചെയ്താൽ പോരാ നാം തന്നെ ചെയ്യണം അവർ ചെയ്തത് അവർക്കുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്കുണ്ട് അവർ ചെയ്തതിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടില്ലെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാലാം വചനം ഉണർത്തുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ നാം തന്നെ അനുഷ്ഠിക്കണം മറ്റുള്ളവരുടെ പാപഭാരം നാം ഏറ്റെടുക്കുകയും വേണ്ട പതിനേഴാം അധ്യായത്തിലെ പതിനഞ്ചാം വചനവും ഇത് തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഭാഗവതം പറയുന്നുണ്ട് അപ്രേത ലോകത്തിനീശനായി വാഴുന്ന മൂപ്പർ പുകഴ്ന്നിടും നീതിമാനാമ്യമൻ ചത്തിടും പ്രാണിവർഗങ്ങളെ സ്വന്തമാം വൃത്യരെ കൊണ്ടു പിടിപ്പിച്ചു സത്വരം തന്മുൻപിലാക്കിയ കർമ്മ ബലങ്ങൾ താൻ നന്മയും തിന്മയും നോക്കി വേണ്ടും വിധമൊത്ത ദണ്ഡങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടങ്ങനെ യമധർമ്മ രാജ്യം ജയിക്കുന്നു നാരദ നന്മക്കനുസൃതമായ പ്രതിഫലം തിന്മക്കനുസൃതമായ ശിക്ഷ ഇതാണ് ഭാഗവതം പറയുന്നത് പിതാവിന്റെ തെറ്റിന് പുത്രനോ പുത്രന്റെ തെറ്റിന് പിതാവോ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടതില്ല നല്ലവന്റെ നന്മ അവനിലും തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നവന്റെ തിന്മ അവനിലുമാണ് എന്ന് ബൈബിളിൽ ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിലെ പതിനാറാം വചനം ഉണർത്തുന്നു നീ വിധിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നീ വിധിക്കപ്പെടും നീ തൂക്കി നോക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നീ തൂക്കി നോക്കപ്പെടുമെന്ന് മത്തായി സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായത്തിലെ ഒന്നും രണ്ടും വചനങ്ങൾ ഉണർത്തുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വിശ്വാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്
അനുഗ്രഹങ്ങൾ മനുഷ്യർ ആസ്വദിക്കുന്നതെന്ന വിശ്വാസങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നാം ഇപ്പോൾ കടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എങ്കിലും മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ അടിസ്ഥാന തത്വമുണ്ടല്ലോ നന്മക്കനുസൃതമായ പ്രതിഫലവും തിന്മക്കനുസൃതമായ ശിക്ഷയും ലഭിക്കുന്ന ഒരു ലോകമുണ്ടെന്ന ആ മുന്നറിയിപ്പ് അതിനെ സംബന്ധിച്ചും മനുഷ്യർക്ക് സംശയമാണ് എങ്ങനെയാണ് രഹസ്യമായി നാം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് രഹസ്യമായി നാം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നാം ചെയ്ത പ്രവർത്തികൾ അള്ളാഹുവിന് നമ്മുടെ മുൻപിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് സംശയം ഒഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സംശയ നേരമില്ല പണ്ടത്തെ ആളുകൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങളില്ലായിരുന്നു ഒരിക്കൽ മഹാനായ ഉമർ അലി അള്ളാഹു നോക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ ഒട്ടകത്തിൽ കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു സമീപിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിഭ്രമം അദ്ദേഹം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ അമ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഏഴും എട്ടും വചനങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചു ഇന്ന യഥാപ റബ്ബിക്കല്ല വാക്കി ഇമാലഹൂമിൻ ദാഫ് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള ശിക്ഷ സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അത് തടയാൻ ആരുമില്ല മഹാനായ അലി റലി അള്ളാഹു എൻഹു പറയുമായിരുന്നു എന്റെ കൺമുൻപില് സ്വർഗവും നരകവും നിരന്തരം പ്രദർശിപ്പിച്ചാൽ പോലും ഞാൻ ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഒരിക്കലും ജീവിക്കുകയില്ല അനുയായികൾ അമ്പരന്ന് പോയി എന്താണ് അലി റലി അള്ളാഹു എൻഹു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അലി റലി അള്ളാഹു എൻഹു വിശദീകരിച്ചു എന്റെ കൺമുൻപിൽ നിരന്തരം ഞാൻ സ്വർഗവും നരകവും കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് അതുപോലെയായിരിക്കണം ഞാനും നിങ്ങളും പക്ഷെ നമുക്ക് സംശയമാണ് എല്ലാത്തിനെയും സംബന്ധിച്ച് മാല മോഷ്ടിച്ച മോഷ്ടാവ് തൊണ്ടി സാധനം പിടിക്കപ്പെടാതിരിക്കാനായിട്ട് മാല വിടുങ്ങുന്നു എന്നാൽ അയാളുടെ വയർ എക്സ്റേക്ക് വിധേയമാക്കി തൊണ്ടി സാധനം കണ്ടെത്തി അയാളെ ശിക്ഷിച്ച സംഭവത്തെ സംബന്ധിച്ച് അറിയാവുന്ന ആധുനിക മനുഷ്യന് വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ സ്ഫോടക വസ്തുക്കളും ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളുമായി വരുന്നവരെ സ്കാനിങ് യന്ത്രങ്ങളിലൂടെ പിടികൂടി ശിക്ഷിക്കുന്ന സംഭവത്തെ സംബന്ധിച്ച് അറിയാവുന്ന ആധുനിക മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ുംണ്ടല്ലോ എന്റെ പൊന്നു മോനെ അതൊരു കടുകുമണിയുടെ അത്രയുള്ളതാണെങ്കിലും അത് നീ പാറക്കുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചാലും ആകാശത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചാലും ഭൂമിയിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചാലും അള്ളാഹു പുറത്തുകൊണ്ട് വരിക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന കുർആന്റെ മുന്നറിയിപ്പിനെ പരിഹസിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ബോംബെയിലെ പ്രസിദ്ധനായൊരു നടൻ പ്രസിദ്ധയായൊരു നടിയെ ടെലഫോണിൽ വിളിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത് പോലീസുകാർ ചോർത്തിയെടുത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു അത് ഒട്ടേറെ കോളിളക്കമുണ്ടാക്കി നാം നടത്തുന്ന ടെലിഫോൺ കോളുകളും നാം അയക്കുന്ന ഇമെയിലുകളും ഭരണകൂടങ്ങൾ ചോർത്തുന്നു എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം അറിയാവുന്ന ആധുനിക മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ഏ മനുഷ്യ സൂക്ഷിക്കുക അള്ളാഹു എല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന മുന്നറിയിപ്പ് പുച്ഛിച്ചു തള്ളാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഏത് വിവരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അറിയണമെങ്കിലും ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ നമുക്ക് അറിയാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് അറിയാവുന്ന ആധുനിക മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു എല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന കുർആന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തെ പരിഹസിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യ വിവരങ്ങൾ വളരെ ചെറിയ പെൻ ഡ്രൈവുകളിൽ സൂക്ഷിക്കാവുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ യുഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളെല്ലാം മലക്കുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നറിയിപ്പിനെ പരിഹസിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഗ്രഹങ്ങൾ നാം അയക്കാറുണ്ട് സാറ്റലൈറ്റുകൾ കൃത്രിമ ഗ്രഹങ്ങൾ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഈ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ശൂന്യാകാശത്ത് ചെല്ലുന്നു അതിൽ ഘടിപ്പിച്ച റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ക്യാമറ കൊണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ ഭൂമിയിലേക്ക് അവർ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് സങ്കല്പിക്കാം ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഒരു കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹം ലക്ഷക്കണക്കിന് മൈലുകൾ അകലെയുള്ള ശൂന്യാകാശത്തേക്ക് വിക്ഷേപിക്കുകയാണ് അതവിടെ ശൂന്യാകാശത്തിൽ നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ക്യാമറ അവിടെ നിന്നും ലക്ഷക്കണക്കിന് മൈലുകൾ അകലെയുള്ളൊരു പ്ലാനറ്റിലേക്ക് ഒരു ഗ്രഹത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു ആ ഗ്രഹത്തിൽ കുറച്ച് ജീവികളുണ്ട് എന്ന് സങ്കല്പിക്കാം അതിൽ രണ്ട് ജീവികൾ ഒരു സ്ഥലത്തെത്തുന്നു ചുറ്റുപാടും ആരുമില്ല വിജനമായ സ്ഥലം ആകാശത്ത് നോക്കിയാലും ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കും ഒരു ജീവി മറ്റേ ജീവിയെ ക്രൂരമായി വധിക്കുകയാണ് ആ മറ്റേ ജീവി വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നതാണ് എന്നാൽ അവിടെ നിന്നും അത് ലക്ഷക്കണക്കിന് മൈലുകൾ അകലെയുള്ള ആ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹത്ത
അള്ളാഹു നം ചെയ്ത പ്രവർത്തികൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ മുൻപിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനത്തെ കളിതമാശിയായിട്ട് ഗണിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ ലംഘിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയ ഡ്രൈവറെ അടുത്ത ജംഗ്ഷനിൽ വെച്ച് പോലീസുകാരൻ തടഞ്ഞു നിർത്തി ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ഞാനത് ലംഘിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അയാൾ കളവ് പറയുകയും എന്നാൽ അയാൾ നിയമം ലംഘിക്കുന്നത് അവിടെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ക്യാമറ ഒപ്പിയെടുത്തത് അയാളുടെ മുൻപിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അയാളെ ശിക്ഷിച്ച സംഭവത്തെ സംബന്ധിച്ചറിയാവുന്ന ആധുനിക മനുഷ്യന് വിവാഹ സദസ്സിൽ വെച്ച് മാല മോഷ്ടിച്ച മോഷ്ടാവിനെ വിവാഹത്തിന്റെ വിധിയോ പ്രദർശനത്തിലൂടെ പിടികൂടി ശിക്ഷിച്ച സംഭവത്തെ സംബന്ധിച്ചറിയാവുന്ന ആധുനിക മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ നമ്മുടെ മുൻപിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുമെന്ന ഖുർആന്റെ മുന്നറിയിപ്പിനെ കളിതമാശിയായിട്ട് ഗണിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വന്നൊരു വനിതയെന്നോട് പറയുകയുണ്ടായി അവരുടെ മകൻ ലോകപ്രസിദ്ധമായ ഹാവർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ നിയമ വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കെ ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വിമർശിച്ച് സംസാരിച്ച ഘട്ടത്തില് ആ മാതാവ് പറഞ്ഞു നാം സാധാരണ നാം നിരപരാധിയാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ കളവ് പറയും മറ്റുള്ളവരെ ശിക്ഷിക്കാനും നാം കളവ് പറയും എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തി ചെയ്ത പ്രവൃത്തി ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്ത അവയവങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയിപ്പിച്ചിട്ട് ആ വ്യക്തിയെ ശിക്ഷിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ നീതിബോധത്തിന്റെ അടുത്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ നീതി നിയമവ്യവസ്ഥ വരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴ് ആ കുട്ടി അമ്പരന്ന് മുറിയിൽ നിന്നും പുറത്തു പോയൊരു സംഭവത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആ മാതാവ് പറയുകയുണ്ടായി ഇത് ലോകങ്ങളുടെ നാഥനായ രക്ഷിതാവിൽ നിന്ന് അവതീർണമായ വേദഗ്രന്ഥമാണ് യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട അനാഥനായി പിറന്ന് ദരിദ്രനായി വളർന്ന് ആദ്യം ആടുകളെ മേയിച്ച് പിന്നീട് കച്ചവടക്കാരനായ എഴുത്തും വായനയും അറിയാത്ത വ്യക്തി തന്റെ നാൽപ്പതാം വയസ്സ് വരെ ശാസ്ത്രമോ സാഹിത്യമോ തത്വചിന്തയോ നിയമമോ ചരിത്രമോ പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത വ്യക്തി ഹീറാ ഗുഹയിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്ന ശേഷം അന്നത്തെ അറബി സാഹിത്യകാരന്മാരെ അമ്പരപ്പിക്കുകയും മന്താളിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ഉന്നതമായ അറബി സാഹിത്യത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നു ഭ്രൂണശാസ്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് യാതൊന്നും അറിയാതിരുന്ന വ്യക്തി നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത ബീജത്തെയും മണ്ടത്തെയും ബീജവും മണ്ടവും കൂടിച്ചേർന്ന സിക്താണ്ടത്തെയും ഭ്രൂണത്തിന്റെ വളർച്ചയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നു ശാസ്ത്രം പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വ്യക്തി പ്രപഞ്ചത്തെ സംബന്ധിച്ചും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആരംഭത്തെ സംബന്ധിച്ചും നെബുലകളെ സംബന്ധിച്ചും നക്ഷത്രങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും പർവ്വതങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ആഴങ്ങളിലെ കണ്ടിറങ്ങിയതിനെ സംബന്ധിച്ചും ആധുനിക സബ്മറൈൻസ് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള സാഗരങ്ങളുടെ ആഴങ്ങളിൽ അന്ധകാരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും പറയുന്നു അത്ഭുതകരം എന്ന് പറയട്ടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വസ്തുതകൾ ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ശാസ്ത്ര യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുമായിട്ട് യോജിക്കുന്നു നിയമം പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വ്യക്തി മനുഷ്യ സമത്വം നിയമത്തിന്റെ മുൻപിലുള്ള സമത്വം സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾ യുദ്ധത്തടവുകാരുടെ അവകാശങ്ങൾ അനാഥകളുടെ അവകാശങ്ങൾ അഗതികളുടെ അവകാശങ്ങൾ എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് മനുഷ്യാവകാശ സർവ പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെ ഇതിൽ പലതും ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നു ചരിത്രം പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വ്യക്തി മൺമറഞ്ഞ ജനസമൂഹങ്ങളെയും പട്ടണങ്ങളെയും കുറിച്ച് പറയുകയും പിന്നീട് ഗവേഷണങ്ങളിലൂടെ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ സൂചനകൾ ലഭിക്കുന്നു താൻ ഈ ലോകത്ത് പിറന്നു വീഴുന്നതിനും നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് മൺമറഞ്ഞു പോയ ക്രൂരനും ഏകാധിപതിയും ഞാൻ ദൈവമാണെന്ന് അഹങ്കരിച്ചിരുന്ന ഫിർ അവന്റെ മൃതശരീരം വരും തലമുറകൾ കല്ലാഹു ദൃഷ്ടാന്തമായി സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന ആ വ്യക്തി പറയുകയും നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം അത് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു നാം എന്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ആ വ്യക്തി പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണെന്നോ ആ വ്യക്തി പറയുന്നു ഇതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് എനിക്ക് വേണ്ട ഇതെല്ലാം പ്രപഞ്ചനാഥൻ എനിക്ക് അവതരിപ്പിച്ച വചനങ്ങളാണ് എന്ന് ആ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ ഒരു കളവ് പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നാം എന്തിനു ആ വ്യക്തിയെ സംശയിക്കണം ആ ഖുർആനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മരണം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ലോകാവസാനം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് കബറുകളിൽ മണ്ണായി തീർന്ന മനുഷ്യനെ വീണ്ടും അള്ളാഹു സൃഷ്ടിക്കുമെന്നതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നാം ചെയ്ത പ്രവർത്തികൾ അള്ളാഹു കാണുകയും കേൾക്കുകയും മരണാനന്തരം നമ്മുടെ മുൻപിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നതും ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഈ സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് പരലോകത്തിൽ കാത്തിരിക്കുന്ന പ്രതിഫലത്തെ കുറിച്ചും പാപികൾ പരലോകത്ത് അഭിമുഖീകരിക്കുക വേണ്ടി
നമ്മുടെ കാഴ്ചശക്തിക്ക് പരിമിതിയുണ്ട് കേൾവി ശക്തിക്ക് പരിമിതിയുണ്ട് ചിന്താശക്തിക്ക് പരിമിതിയുണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള വിവരണങ്ങളാണ് അള്ളാഹു ഖുർആാനിലൂടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആ ഖുർആൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ആ കൺകുളിർപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ ഒരു കണ്ണും ഒരാത്മാവും കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്ന് നാം അംഗീകരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ പരലോക വിശ്വാസമാണ് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ മനുഷ്യനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് മദ്യം നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വചനങ്ങൾ അവതീർണമായപ്പോൾ മദ്യത്തിന്റെ ബാരലുകൾ തെരുവുകളിലേക്ക് ഒഴുക്കിക്കൊണ്ട് മദ്യ കച്ചവടം നടത്തുകയില്ല എന്ന് മദ്യ വ്യാപാരികളെ കൊണ്ട് പ്രതിജ്ഞയടിപ്പിച്ചതും ചുണ്ടോടടിപ്പിച്ച മദ്യത്തിന്റെ കോപ്പകൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഇനി മദ്യം രുചിക്കുക പോലും ചെയ്യില്ല എന്ന് മദ്യപാനികളെ കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്യിപ്പിച്ചതും ഈ പരലോക വിശ്വാസമായിരുന്നു വ്യഭിചരിച്ച പുരുഷനെയും സ്ത്രീയെയും സ്വമേധയാ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമിന്റെ അടുത്തെത്തിക്കുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ ഞങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കഠിനമായ ശിക്ഷ പോലും ഏറ്റുവാങ്ങാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതും മറ്റൊന്നല്ല പരലോക വിശ്വാസമായിരുന്നു എന്നാൽ പരലോക വിശ്വാസത്താൽ പിടയുന്ന മനസ്സുകൾ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കുമില്ല പരലോക വിശ്വാസത്താൽ ഹൃദയത്തിന്റെ ഇഹലോകത്തിന്റെ ത്യാഗങ്ങൾ നമുക്കില്ല വിശ്വസിക്കുകയും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്ത പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും ഉത്തമമായ ജീവിതവും മഹത്തായ പ്രതിഫലവും ഉണ്ട് എന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ പതിനേഴാം അധ്യായത്തിലെ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴാം വചനത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നത് അപ്പോൾ നാം വിശ്വസിക്കുകയും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും വേണം വിശ്വാസം കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് രക്ഷയില്ല വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് പറയാൻ മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് എന്നാൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അസുഖമായി കിടക്കുമ്പോൾ അവരെ നാം പരിചരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി സമയം നീക്കി വെക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ധനം നാം ചെലവഴിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ആത്മാർത്ഥമായി നമ്മെ കൊണ്ട് പറയുവാൻ സാധിക്കുമോ മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് അതുപോലെ എളുപ്പമാണ് അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് പറയാൻ എന്നാൽ അതിനുവേണ്ടി ത്യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടാകണം മഹാനായ ഉമർ ഖത്താബ്രി അള്ളാഹുവിന് ഈ വിശ്വാസം കാരണമാണ് പലപ്പോഴും രാത്രി കാലങ്ങളിൽ വലിയ ഭരണാധികാരിയായിട്ട് പോലും ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കാതിരുന്നത് ഒരിക്കൽ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമം അന്വേഷിച്ചു പോകുമ്പോൾ അങ്ങ് അകലെ ഒരു തീ കാണുകയാണ് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് തവണ കേട്ടിട്ടുള്ള സംഭവം ഒരു സ്ത്രീ എന്തോ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നു ചുറ്റുപാടും കുട്ടികൾ ഇരുന്ന് കരയുന്നു ചെന്ന് ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് ഈ കുട്ടികൾ കരയുന്നത് എന്ന് ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു വിശപ്പ് മൂലമാണ് പല ദിവസങ്ങളായി ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് കുട്ടികൾ കരയുമ്പോൾ അവർ ആശ്വസിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് അഭിനയിക്കുകയാണ് എന്നാൽ പല ദിവസങ്ങളായി ഈ അഭിനയം തുടരുന്നത് കാരണം കുട്ടികൾക്ക് വിശ്വാസമില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ കരയുകയാണ് എന്ന് ഈ വാക്കുകൾ മഹാനായ വിശ്വാസിയുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് കുത്തിക്കയറുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഗോതമ്പും വെണ്ണയും സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഗോഡൌണിലേക്ക് ഓടി എന്നിട്ട് വൃത്യനായ അസലമിനോട് പറഞ്ഞ ഒരു ചാക്ക് ഗോതമ്പന്റെ മുതുകത്ത് വെച്ച് തരുക വൃത്യൻ പറഞ്ഞു താങ്കൾ ഭരണാധികാരിയല്ലേ ഞാൻ ചുമന്നു കൊള്ളാം ഞാൻ ചുമന്നു ചുമന്നു കൊള്ളാം ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിനെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ സന്നിധിയിൽ എന്റെ ഭാരം ചുമക്കാൻ താങ്കൾ ഉണ്ടാകുമോ എന്നിട്ട് സ്വയം അത് ചുമന്ന് ആ സ്ത്രീയുടെയും കുട്ടികളുടെയും അടുത്തെത്തിക്കുകയും അവർക്കത് പാകം ചെയ്തു കൊടുത്ത് സംതൃപ്തിയോടെ കുട്ടികൾ ഉറങ്ങിയിട്ട് മഹാനായ ഭരണാധികാരി തിരിച്ചു വന്നുള്ളൂ ആ സന്ദർഭത്തിൽ ആ സ്ത്രീ പറയുന്നുണ്ട് ഉമറിനേക്കാൾ ഭരണാധികാരിയാകാൻ താങ്കളാണ് യോഗ്യനെന്ന് ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിന് പറയാമായിരുന്നു ഞാനാണ് ആ ഭരണാധികാരിയെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു പരലോകത്ത് വെച്ച് അള്ളാഹു പ്രതിഫലം നൽകുമെന്ന് എന്നാൽ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തരം ത്യാഗങ്ങൾ നടത്താനുള്ള മാനസിക അവസ്ഥയില്ല കാരണം ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളിൽ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ഭൗതിക സാധന സാമരിക സാധനങ്ങളുടെ മാസ്മരിക വലയത്തിൽപ്പെട്ട നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പട്ടിണി കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ കണ്ണുനീര് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങാനും വീടുകൾ നിർമ്മിക്കാനും ബാങ്ക് ലോണുകൾ കടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആ കരാള ഹസ്തങ്ങളിൽ അമർന്നിരിക്കുന്ന നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് രോഗികളായിട്ടും പണം ഇല്ലാത്തതിനാൽ ചികിത്സിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പാവപ്പെട്ടവരുടെ ഹൃദയ വേദന മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ലക്ഷങ്ങൾ വാരിക്കൊടുത്ത് സന്താനങ്ങൾക്ക് എം ബി ബി എസിനും എൻജിനീയറിങ്ങിനും അഡ്മിഷൻ വാങ്ങുന്ന നമുക്ക് മിടുക്കുണ്ടായിട്ടും പണമില്ലാതെ കഷ്ടപ
അവർ പറയുമായിരുന്നു ഞങ്ങളെ ഒന്ന് തിരിച്ചയച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തം നിഷേധിക്കുമായിരുന്നില്ല നിന്റെ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളിൽ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഒരു അവസരം നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സുകളിൽ ഒരു സംശയമുണ്ട് ഇനി പരലോകം ഇല്ലയെങ്കിൽ ഇഹലോകത്ത് നാം ചെയ്ത ത്യാഗങ്ങൾ അത് വെറുതെ പാഴായി പോകില്ല എന്ന് പരലോകം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇനി പരലോക വിശ്വാസത്തിന്റെ പുറത്ത് ഇഹലോകത്ത് ത്യാഗങ്ങൾ ചെയ്താല് ഒരു നഷ്ടവും എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സംഭവിക്കാനില്ല പരലോക വിശ്വാസത്താൽ നാം വ്യഭിചരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എയ്ഡ്സും മറ്റും മറ്റു ലൈംഗിക അസുഖങ്ങൾ നമുക്ക് പിടിപെടില്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് പകർന്നു കൊടുക്കില്ല നമ്മുടെ കുടുംബ ശിഥിലീകരണം സംഭവിക്കില്ല പരലോകം ഭയന്നു കൊണ്ട് നാം മദ്യപിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ രോഗം വരില്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ നാം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല പരലോക ഭയത്താൽ നാം അക്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നില്ല എങ്കിൽ അഴിമതി നടത്തുന്നില്ല എങ്കിൽ കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നില്ല എങ്കിൽ പൂഴ്ത്തിവെപ്പ് നടത്തുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാകുന്നു മറ്റുള്ളവർക്കും നമ്മെ കൊണ്ട് മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാകുന്നു എല്ലാത്തിനും ഉപരിയായിട്ട് ജീവിതത്തിന്റെ ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് നേരിടാനുള്ള കെൽപ്പ് അല്പം കടം വന്നാൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ രോഗം കൊണ്ട് സഹിക്കാൻ സാധിക്കാതെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കണം ഈ യഥാർത്ഥ പരലോക വിശ്വാസം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ശാന്തിയും സമാധാനവും ലഭിക്കുകയുള്ളൂ തോയ്ഫിൽ വെച്ച് ശത്രുക്കളുടെ കല്ലേറേറ്റ് ശരീരത്തിൽ നിന്നും രക്തം വാർന്നൊലിച്ചപ്പോഴും മലയിടുക്കുകളിൽ പച്ചയില മാത്രം ഭക്ഷിച്ച് കഴിയേണ്ടി വന്നപ്പോഴും തന്റെ ബാല്യവും കൗമാരവും പിന്നിട്ട പ്രിയപ്പെട്ട വിശുദ്ധ ബാല്യം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജന്മനാടായ മക്ക വിട്ടുപോകേണ്ടി വന്നപ്പോഴും പലായന വേളയിൽ അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു അൽഹു ഒരുമിച്ച് ഗുഹയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ശത്രുക്കളുടെ കാൽപ്പെരുമാറ്റം കേട്ട് ഏത് നിമിഷവും മരണമടുത്തെത്താവുന്ന ഘട്ടം എത്തിയപ്പോഴും തീക്ഷ്ണമായ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ തനിക്ക് താങ്ങും തണുരുമായി നിന്നിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ഹദീജ അലി അള്ളാഹു അൻഹ വേർപിരിഞ്ഞപ്പോഴും ഒരുപാട് നാൾ കാത്തിരുന്നിട്ട് ലഭിച്ച ഏക സദ്ധതി ഇബ്രാഹിമിനെ അള്ളാഹു തിരിച്ചു വിളിച്ചപ്പോഴും ഫാത്തിമ അലി അള്ളാഹു അൻഹ ഒഴിച്ച് എല്ലാ സന്താനങ്ങളും മരണപ്പെട്ടപ്പോഴും ഒഹദിന്റെ രണാംഗണ ഭൂമിയിൽ പരിക്കേറ്റപ്പോഴും സത്യത്തിനും നീതിക്കും ധർമ്മത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടങ്ങളിൽ ഒരുപാട് പ്രിയപ്പെട്ട ആളുകൾ വധിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴും വ്യാജ പ്രവാചകനും മന്ത്രവാദിയും കവിയുമെല്ലാമായി മുദ്ര കുത്തപ്പെട്ടപ്പോഴും പ്രവാചകന് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിച്ചത് അചഞ്ചലമായ ഈ പരലോക വിശ്വാസമാണ് ഈ വിശ്വാസമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സമാധാനമില്ലാത്തത് ശാന്തിയില്ലാത്തത് അതുകൊണ്ട് നാം വിശ്വാസികളാകണം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിലെ മുപ്പത്തി അഞ്ചാം വചനം പറയുന്നില്ലേ ഇന്നൽ മുസ്ലിമീന വൽ മുസ്ലിമാത്തിവൽ മുഖ്മിനീന വൽ മുഖ്മിനാത്തിവൽ ഖാനിതീന വൽ ഖാനിതാത്തിവൽ സാദിഖീന വൽ സാദിഖാത്ത് വൽ സാബിറീന വൽ സാബിറാത്തിവൽ ഹാഷിയീന വൽ ഹാഷിയാത്തിവൽ മുത്തസ്സദ്ദിഖീന വൽ മുത്തസ്സദ്ദിഖാത്ത് വൽ സാഇമീന വൽ സാഇമാത്തിവൽ ഹാഫിലീന ഫുറൂജഹും വൽ ഹാഫിലാത്ത് വൽ ദാക്കിറീൻ അല്ലാഹു കസീറൻ വൽ ദാക്കിറാത്ത് അദല്ലാഹു ലഹു മഗ്ഫിറത്തൻ വ അജ്റൻ നലീമാ കീഴൊതുങ്ങിയ വിശ്വാസികളായ ഭയഭക്തരായ ക്ഷമാശീലരായ സത്യസന്ധരായ വിനയാനീതരായ വ്രതമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ദാനധർമ്മം ചെയ്യുന്ന ജനനേന്ദ്രിയങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിനെ കൂടുതലായിട്ട് ഓർക്കുന്ന ആ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളായിട്ട് തീരാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കണം ഒരിക്കലൊരു പ്രവാചക അനുയായി അന്വേഷിച്ചൊരാൾ വന്നിട്ട് ഒരാളെ കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് മനുഷ്യൻ മരണത്തെ ഭയപ്പെ ഭയപ്പെടുന്നത് എന്ന് ആ പ്രവാചകനെയായി ഉത്തരം നൽകി മരണത്തിന് വേണ്ടി അവൻ തയ്യാറെടുത്തിട്ടില്ല ഞാനും നിങ്ങളും മരണത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുത്തിട്ടില്ല നമുക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാൻ ഭയം എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയാമോ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് അതുപോലെ പരലോക വിജയത്തിന് വേണ്ടി ഞാനും നിങ്ങളും തയ്യാറെടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിലാ മരണം സന്തോഷത്തോടു കൂടി മാടി വിളിക്കാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കും അതിന് സാധിക്കണം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ സാധാരണ ഈ വിഷയം പറയുമ്പോഴാണ് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കഥയുണ്ട് ആ കഥ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം ഒരു രാജാവിന് നാല് ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഭാര്യയെ രാജാവ് സ്നേഹിച്ചില്ല ആ ഭാര്യക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയില്ല വസ്ത്രം നൽകിയില്ല ഒരു പുഞ്ചിരി പോലും രാജാവ് നൽകിയില്ല മറ്റു മൂന്ന് ഭാര്യമാരെയും രാജാവ്
ആ ഭാര്യക്ക് വസ്ത്രങ്ങൾ നൽകി ആഭരണങ്ങൾ നൽകി എവിടെയും പോകുമ്പോൾ രാജാവ് പ്രദർശിപ്പിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കെ രാജാവിന് അസുഖം ബാധിച്ചു കൊട്ടാര അഭിഷക്വരന്മാർ ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു മരണം ആസന്നമായിരിക്കുന്നു രാജാവിന് നിരാശനായി നിരാശയായി അപ്പോൾ അവരുടെ വിശ്വാസപ്രകാരം ഈ ശവക്കല്ലറിയിൽ എന്തെല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം പരലോകത്ത് വെച്ച് അയാൾക്ക് കിട്ടും രാജാവ് ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിച്ചിരുന്നത് തൻ്റെ നാലാമത്തെ ഭാര്യയാണ് ആ നാലാമത്തെ ഭാര്യയെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് രാജാവ് പറഞ്ഞു നീ എന്നോടൊപ്പം വരണം ഞാൻ മരിക്കുമ്പോഴാ ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു പറ്റില്ല കൂടി വന്നാൽ നിങ്ങൾ മരിക്കുന്ന സമയം വരെ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞാൻ ഉണ്ടാകും മരിച്ച ഉടനെ ഞാൻ സ്ഥലമിടും രാജാവിനെ നിരാശനായി നിരാശനായി മൂന്നാമത്തെ ഭാര്യയെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു ഞാൻ നാലാമത്തെ ഭാര്യ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ചതാണ് എന്നാൽ എന്നോടൊപ്പം വരാൻ അവർ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല നീ എന്നോടൊപ്പം വരുമോ മൂന്നാമത്തെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു സാധ്യമല്ല കൂടി വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ മൃതശരീരം കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും പുറത്ത് കടത്തുന്നത് വരെ ഞാൻ ഉണ്ടാകും അതിനുശേഷം ഞാനും പോകും രാജാവ് കൂടുതൽ ദുഃഖിതനായി രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യയെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് അപേക്ഷിച്ചു എന്നോടൊപ്പം വരുമോ രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു സാധ്യമല്ല കൂടി വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ മൃതശരീരം ശവക്കല്ലറയിലേക്ക് ഇറക്കുന്ന ഘട്ടം വരെയും ഞാൻ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ തലയിൽ കൈയും വെച്ച് നിരാശനായിട്ട് രാജാവ് ഇരിക്കുമ്പോഴ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു ഞാൻ വരാം രാജാവ് അങ്ങോട്ട് നോക്കി വളരെ ക്ഷീണിച്ച് കീറിപ്പറിഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു സ്ത്രീ നിൽക്കുന്നു ആളെ മനസ്സിലായില്ല വീണ്ടും രാജാവ് നോക്കി ആ മുഖം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല വീണ്ടും വീണ്ടും ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ ഓർമ്മകളുടെ ആ ഓരോ വാതിലുകളും തുറക്കപ്പെട്ടു തൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭാര്യയായിരുന്നു അത് രാജാവിന് ഒരുപാട് ദുഃഖമുണ്ടായി താൻ വസ്ത്രം നൽകാത്ത ഭക്ഷണം നൽകാത്ത ഒരു ചെറു പുഞ്ചിരി പോലും നൽകാത്ത ആ അവഗണനയുടെ എല്ലാ നൊമ്പരങ്ങളും അനുഭവിച്ച തൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭാര്യയാണ് മറ്റു മൂന്ന് ഭാര്യമാരും വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നോടൊപ്പം വരാമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതൊരു കഥയാണ് നാലാമത്തെ ഭാര്യ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മുടെ ശരീരമാണ് ഓരോ മനുഷ്യനും ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിക്കുന്നത് അവനവൻ്റെ ശരീരത്തെയാണ് അതിന് നാം ഭക്ഷണം നൽകുന്നു വസ്ത്രം നൽകുന്നു ആ ശരീരം നാം മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻപിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ മരണത്തോടുകൂടി നാം യാത്ര പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ ഭാര്യ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മുടെ സമ്പത്താണ് കൂടി വന്നാൽ നമ്മുടെ മൃതശരീരം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കിടക്കുന്ന അത്രയും മാത്രമേ നമ്മുടെ സമ്പത്തുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മുടെ സന്താനങ്ങളാണ് ബന്ധുക്കളാണ് നമ്മുടെ കബറുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ശരീരം ഇറക്കുന്ന ഘട്ടം വരെ അവർക്കും നമ്മോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിനുശേഷം ഒന്നാമത്തെ ഭാര്യയായ ആത്മാവ് ആത്മാവിന് വേണ്ടത് ഭക്ഷണമല്ല ആത്മാവിന് വേണ്ടത് ആഭരണമല്ല ആ ആത്മാവിന് വേണ്ടത് വിശ്വാസവും ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സൽക്കർമ്മങ്ങളുമാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ എൺപത്തി ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തിയേഴാം വചനത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ സ്വയം തൃപ്തിപ്പെട്ട അള്ളാഹുവിൽ നിന്നും തൃപ്തി ലഭിക്കുകയും ചെയ്ത ആത്മാക്കളായിട്ട് എന്റെ ദാസന്മാർക്കിടയിൽ പ്രവേശിക്കട്ടെ എന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നില്ലേ എന്റെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കട്ടെ എന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നില്ലേ അങ്ങനെ പ്രവേശിക്കാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കണമെന്ന് ആദ്യമായി എന്നോട് പിന്നീട് നിങ്ങളോടും ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇതിനുശേഷം വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം എനിക്ക് എറണാകുളം വരെ എത്തേണ്ടതാണ് ഈ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ വരുമ്പോഴും ഞാനൊരു കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് പറയാറുണ്ട് പലപ്പോഴും വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ ആളുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് പലപ്പോഴും ചോദ്യകർത്താവിനെ പരാജയപ്പെടുത്താനുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പരാജയത്തിൻ്റെ 
പ്രശ്നം തന്നെ ഉദിക്കുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഞാനൊരു അഭിഭാഷകനാണ് പലപ്പോഴും കാലത്ത് ഓഫീസിൽ പോയാൽ രാത്രിയെ തിരിച്ചെത്താറുള്ളൂ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഹൃദ്സമായ സമയത്തിനുള്ളിൽ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു സന്ദേശമുണ്ട് നിങ്ങളിൽ ഡോക്ടർമാരുണ്ടാകും അഭിഭാഷകരുണ്ടാകും എഞ്ചിനീയർമാരുണ്ടാകും തൊഴിലാളികളുണ്ടാകും ഈ പ്രബോധനം നടത്താൻ ആ തൊഴിൽ ഒരിക്കലും ഒരു തടസ്സമാകരുത് ഇവിടെ നാം ഒരിക്കലും പരിപൂർണരല്ല കാരണം എല്ലാം അറിഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക ഞാൻ നൽകുന്ന ഏത് ഉത്തരവും വിശുദ്ധ ഖുർആന്റെയും പ്രവാചക ചര്യയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിലയിരുത്തിയിട്ട് മാത്രം സ്വീകരിക്കുക ഒരിക്കലും ഒരു പ്രഭാഷകൻ ഒരു ഉത്തരം നൽകിയത് ശരിയാണ് എന്ന തെറ്റായ മനോഭാവം ഉണ്ടാകരുത് പണ്ഡിതര് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ പോലെയുള്ള സാധാരണക്കാരാണെങ്കിലും അവരെയെല്ലാം അന്തമായിട്ട് ആരെങ്കിലും അനുകരിച്ചാൽ അത് ഷിർക്കിലേക്ക് കിടക്കും അതുകൊണ്ട് ഖുർആന്റെയും പ്രവാചക വചനങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേണം ഉത്തരങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ ആ ഉത്തരങ്ങളും ഖുർആാനും പ്രവാചക വചനങ്ങളുമായി വൈരുദ്ധ്യമുണ്ട് എങ്കിൽ എന്റെ ഉത്തരങ്ങൾ തിരസ്കരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹുമാഹിനോബാനാണ് സദസ്സിൽ നിന്ന് ചോദിക്കേണ്ടത് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾ അവരുടെ പേരും അഡ്രസ്സും പറയണമെന്നും ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പ്രത്യേകമായി സജ്ജമാക്കിയ ഈ മുൻവശത്തേക്ക് കടന്നു വരണമെന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഉണർത്തുന്നു അസ്സാമലൈക്കും എൻ്റെ പേര് ഷമീർ വീട് കുടിയങ്ങുന്നത്താണ് എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് പരലോക വിശ്വാസം എന്നതിനേക്കാൾ ഉചിതം പുനർജന്മ വിശ്വാസം എന്നതല്ലേ എന്ന് ഇതിന് വ്യക്തമായ ഒരു ഉത്തരം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സഹോദരൻ്റെ ചോദ്യം പരലോക വിശ്വാസത്തെക്കാൾ ഉചിതം പുനർജന്മ വിശ്വാസം അല്ലേ എന്നതാണ് ഹൈന്ദവ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ നാം പരിശോധിച്ചാൽ അതിൽ ദൈവവിശ്വാസങ്ങൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ദൈവവിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പരലോക വിശ്വാസവും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പരലോക വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് ചോദ്യകർത്താവ് ചോദിച്ചതുപോലെയുള്ള പുനർജന്മ സിദ്ധാന്തം ഹൈന്ദവ മതഗ്രന്ഥത്തിലുണ്ട് എന്നാൽ ഇസ്ലാം പറയുന്നത് പോലെ വ്യക്തമായിട്ട് നന്മക്കനുസൃതമായ പ്രതിഫലവും തിന്മക്കനുസൃതമായ ശിക്ഷയുമാണ് മനുഷ്യന് ലഭിക്കുക എന്ന വചനങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ സ്വർഗത്തെയും നരകത്തെയും സംബന്ധിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ വചനങ്ങളും ഹൈന്ദവ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഭഗവത്ഗീതയിലെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ മുപ്പത്തിയേഴാം വചനത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ മടിച്ചു നിൽക്കുന്ന അർജുനനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഉപദേശിക്കുന്ന വചനങ്ങളുണ്ട് ഹതോവ പ്രാപ്സസി സ്വർഗം ജിത്തോവ ബോക്ഷസെ മഹി തസ്മാദുത്തിഷ്ട കൗന്തേയ യുദ്ധായ കൃത നിശ്ചയ അർജുന നീ വധിക്കപ്പെട്ടാൽ നിനക്ക് സ്വർഗം ലഭിക്കും വിജയിച്ചാൽ രാജ്യം അനുഭവിക്കാം രണ്ടാണെങ്കിലും എഴുന്നേൽക്കൂ കുന്തി പുത്ര യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് സ്വർഗത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് 
ഭഗവത്ഗീതയിലെ പതിനാറാം അധ്യായത്തിലെ പതിനാറാം വചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അനേക ചിത്ത വിഭ്രാന്ത മോഹജാല സമാവൃത പ്രസക്ത കാമഭോഗേഷു പതന്തി നരകേശു ചൗ കാമഭോഗങ്ങളിലും തിന്മകളിലും പെടുന്നവര് നരകത്തിൽ പതിക്കും അപ്പോൾ സ്വർഗത്തെ സംബന്ധിച്ചും നരകത്തെ സംബന്ധിച്ചും വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു കടോപനിഷത്ത് പറയുന്നുണ്ട് സ്വർഗീയ ലോക എന്ന ഭയം കിഞ്ചനാസ്തി നാഥത്വത്തുന്ന ജരായ വിഭേസ എന്ന് പറയുന്ന വചനങ്ങൾ നരകത്തിൽ ഭയമില്ല ദുഃഖമില്ല ദുരന്തമില്ല വാർദ്ധക്യമില്ല എന്ന് പറയുന്ന സ്വർഗത്തിൽ ഇത് കഠോപനിഷത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഭാഗവതത്തിലെ വചനങ്ങൾ ഞാൻ എന്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചില്ലേ അപ്രേത ലോകത്തിനീശനായി വാഴുന്ന മൂപ്പർ പുകഴ്ന്നിടും നീതിമാനാമ്യമൻ എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ പറയുന്നത് നന്മക്കനുസൃതമായ പ്രതിഫലം തിന്മക്കനുസൃതമായ ശിക്ഷ അപ്പോൾ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്ന സ്വർഗത്തെ സംബന്ധിച്ചും നരകത്തെ സംബന്ധിച്ചും നന്മക്കനുസൃതമായ പ്രതിഫലവും തിന്മക്കനുസൃതമായ ശിക്ഷയുമാണ് എന്നത് ഹൈന്ദവ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും അതോടൊപ്പം ചോദ്യകർത്താവ് ചോദിച്ചതുപോലെയുള്ള പുനർജന്മ സിദ്ധാന്തത്തെ സംബന്ധിച്ചും വ്യക്തമായിട്ട് കാണും പുനർജന്മ സിദ്ധാന്തത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അതെന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം അദ്വൈതം മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് അദ്വൈതം അതായത് മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവമുണ്ട് പ്രപഞ്ചവും ദൈവവും ഒന്ന് ജീവജാലങ്ങളും ദൈവവും ഒന്ന് എന്നതാണ് അദ്വൈതം സ്രഷ്ടാവും സൃഷ്ടിയും ഒന്ന് ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസ പ്രകാരം സ്രഷ്ടാവ് വേറെ സൃഷ്ടി വേറെ ഈ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം എങ്ങനെയുണ്ടായി ചാന്തോഗ്യോപനിഷത്തിൽ ആറാം അധ്യായത്തില് ഒരു പിതാവ് മകനോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് നീ എല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് വന്നോ മകൻ പറയുന്നു ഞാൻ എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ പിതാവ് പറയുന്നു തത്വമസി തത് ത്വം അസി അത് നീയാകുന്നു അതായത് ദൈവം നീയാകുന്നു ദൈവം മനുഷ്യനും ഒന്ന് ദൈവവും പ്രപഞ്ചവും ഒന്ന് അതിനുദാഹരണം ശങ്കരാചാര്യര് പറയുന്നത് പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾ അഗ്നി കണ്ടാല് അതൊരു കാര്യം മാത്രമാണ് അടിയിൽ പുകയുണ്ടാകും പുകയുണ്ടെങ്കിലല്ലേ മുകളിൽ അടിയിൽ അഗ്നി ഉണ്ടാകും എങ്കിലേ പുകയുണ്ടാകൂ പുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അഗ്നി എന്ന് പറയുന്നത് കാരണവും പുക എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യവുമാണ് അഗ്നിയിൽ പുകയുണ്ട് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സ്വർണവും ആഭരണവുമാണ് അതായത് ആഭരണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുൻപ് ആഭരണത്തിൽ സ്വർണമുണ്ട് ആഭരണം ഉരുക്കിയാലും അത് സ്വർണമായി തീരുന്നു മൺചട്ടിയും മണ്ണും മൺചട്ടി മണ്ണുകൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്നു മൺചട്ടി പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് മണ്ണാകുന്നു അതുപോലെ മനുഷ്യന്റെ ശരീരം ഒരു ചട്ടിയാണ് ഈ ചട്ടി പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മാവ് ദൈവമാണ് ഈ ആത്മാവ് അവസാനം വ്യത്യസ്തമായ ജന്മങ്ങളിലൂടെ കടന്നിട്ട് പരമാത്മാവിൽ ലയിക്കുന്നു ഇതാണ് അദ്വൈതം പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ യുക്തിഭദ്രമായിട്ടൊരു വിശ്വാസമാണ് എന്ന് ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ തോന്നുമെങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കണം ഒരു നല്ല മനുഷ്യന്റെ ശരീരം ഒരു ചട്ടിയായിട്ട് ഉപമിക്കുന്നു ഹിറ്റ്ലറിനെ പോലെ ക്രൂരനായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരീരവും ഒരു ചട്ടിയായിട്ട് ഉപമിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ നല്ല മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലും ദൈവം അദ്വൈത സിദ്ധാന്ത പ്രകാരം ഹിറ്റ്ലറിനെ പോലെ ക്രൂരനായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിലും ദൈവം ദൈവം ഈ നല്ല മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നന്മ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു ചീത്തയായ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ദൈവം തിന്മ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആരാണത് ചെയ്യുന്നത് കുറ്റക്കാരൻ ആര് വെള്ള നൂലുകൊണ്ട് നെയ്താൽ വെള്ളമുണ്ട് കറുത്ത നൂലുകൊണ്ട് നെയ്താൽ കറുത്ത മുണ്ട് സ്രഷ്ടാവാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അവസാനം പുനർജന്മത്തിലൂടെ പരമാത്മാവിൽ ഈ ആത്മാക്കളെല്ലാം ലയിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെയും അവിടെ അതപ്പതനമുണ്ടാകും തിന്മയിലേക്ക് മനുഷ്യൻ കടക്കും അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം അതുകൊണ്ട് യുക്തിഭദ്രമല്ല പുനർജന്മ സിദ്ധാന്തവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ യുക്തിഭദ്രമല്ല മറ്റൊന്ന് ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യൻ പഴയ ജന്മത്തിലെ പാപം കാരണമായിട്ടാണ് ഈ ലോകത്തില് ദുരന്തം അനുഭവിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അവനെന്ത് സ്വാതന്ത്ര്യമാണുള്ളത് ആ മനുഷ്യൻ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല 
പഴയ ജന്മത്തിലെ നന്മയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ജന്മത്തിൽ അവൻ നന്മകൾ ആസ്വദിക്കുന്നതെങ്കിലും അവൻ അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ അടുത്ത് ഈ ജന്മത്തിൽ തെറ്റ് ചെയ്താൽ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ വീണ്ടും അത പതിക്കുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ ഈ ലോകത്ത് ഈ ജീവിതത്തിൽ അവന് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാതെയായി തീരുന്നു പിന്നീട് അവിടെ ഒരു അനീതി കൂടിയുണ്ട് മുൻ ജന്മത്തിൽ താൻ ചെയ്ത ഏത് തെറ്റിനാണ് ഈ ജന്മത്തിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്ന് മനുഷ്യൻ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല മുൻ ജന്മത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്തത് നന്മക്കാണ് ഈ ജന്മത്തിൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നതെന്നും മനുഷ്യന് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പുനർജന്മ വിശ്വാസത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഗവേഷണം നടത്തിയിട്ടുള്ള പല ചിന്തകരും പറയുന്നത് ആദ്യം ഈ വിശ്വാസം ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നീട് മനുഷ്യർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ വിശ്വാസമാണ് ചില ആളുകളെ ഉയർന്ന ജാതിക്കാരായിട്ടും ചില ആളുകളെ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരായിട്ടും ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ ചൂഷണം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണ് പുനർജന്മ സിദ്ധാന്തം മായിട്ട് രൂപപ്പെട്ടത് എന്നതാണ് ചിന്തകരൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതുമായിട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ പഠനം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് താഴ്ന്ന ജാതിക്കാര് താഴ്ന്ന പല മൃഗങ്ങളുടെ പോലും ജനനേന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിറന്നുവെന്നും ഉയർന്ന ജാതിക്കാര് മറ്റൊരു രീതിയിൽ പിറന്നുവെന്ന വചനങ്ങൾ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ബ്രാഹ്മണൻ ശിരസിൽ നിന്നും ക്ഷത്രിയൻ നെഞ്ചിൽ നിന്നും വൈശ്യൻ തുടയിൽ നിന്നും ശൂദ്രൻ പാദത്തിൽ നിന്നുമാണ് പിറന്നത് എന്ന് കാണാം ഈ പുനർജന്മ സിദ്ധാന്തം ഒരു ചൂഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സമൂഹത്തിലേക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ് അത് പിന്നെ പിന്നീട് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി തീരുകയാണ് ഉണ്ടായത് മറിച്ച് ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന പരലോക വിശ്വാസം എന്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ നീ നന്മ ചെയ്താല് ആ നന്മക്കനുസൃതമായ പ്രതിഫലം മനുഷ്യന് ലഭിക്കും തിന്മയാണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ തിന്മക്കനുസൃതമായ ശിക്ഷയും മനുഷ്യന് ലഭിക്കും ഇതെല്ലാം മനുഷ്യന്റെ മുൻപില് പ്രദർശിപ്പിച്ച് ഇന്ന പ്രവർത്തികളാണ് നീ ചെയ്തത് അതിന്റെ ശിക്ഷ നീ അനുഭവിക്കണം ഇന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങൾ നീ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഇന്ന പ്രതിഫലം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും എന്ന് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉത്ബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ യഥാർത്ഥ വിജയത്തിലേക്കാണ് പരലോക വിശ്വാസം കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ജീവിതത്തിൽ പാപങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഇതുകൂടി പറയണം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ പാപങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഒരിക്കലും നിരാശപ്പെടണ്ട എന്ന് ഉത്ബോധിപ്പിക്കുന്ന മതം കൂടിയാണ് ഖുറാൻ കുല്ലുപനി ആദം തവാബൂന ആദം സന്തതികളെല്ലാം തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ് അവരിൽ ഉത്തമർ തെറ്റ് ചെയ്താൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പശ്ചാത്തപിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ മനുഷ്യ സഹജമാണ് തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കുക എന്നത് ഖുർആാനിൽ പറയുന്നില്ലേ സ്വന്തം ആത്മാവിനോട് ശരീരത്തോട് അതിക്രമം ചെയ്ത എന്റെ ദാസന്മാരെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തെ ഓർത്ത് ഭയപ്പെടരുത് നിരാശപ്പെടരുത് അള്ളാഹു എല്ലാം പുറത്തു നൽകും അതിന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പശ്ചാത്തപിച്ച് തെറ്റുകൾ തിരുത്തി സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിച്ചാൽ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും അതല്ല എങ്കിൽ തെറ്റ് ചെയ്തവന് ശിക്ഷ ലഭിക്കണം നന്മ ചെയ്തവന് പ്രതിഫലവും ലഭിക്കണം യുക്തിബദ്ധരമായിട്ടുള്ള സത്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഇസ്ലാമിലെ പരലോക വിശ്വാസം എന്റെ പേര് ഷറഫുദ്ദീൻ ഈ മഹല്ലെ നിവാസിയാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യം യുദ്ധത്തിലും മറ്റും അണികളെ സജ്ജരാക്കുവാൻ വേണ്ടി മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം കെട്ടിച്ചമച്ച ഒരാശയമാണ് പരലോക വിശ്വാസമെന്ന് ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞുകൂടെ എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരം പ്രതീക്ഷിക്കാം സഹോദരന്റെ ചോദ്യം രാമായണം മുഴുവനും കേട്ടിട്ട് സീത ആര് എന്ന് ചോദിച്ചതുപോലെയായിപ്പോയി പലപ്പോഴും ഞാൻ മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തുമ്പോൾ ഒരു സ്രഷ്ടാവുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ പരലോകം യഥാർത്ഥത്തിലുണ്ട് എന്ന് യുക്തിബദ്ധരമായ വാദങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ ശേഷവും ഒറ്റ വാക്കിൽ അത് തെറ്റാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന ഇന്ന കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തെറ്റാണ് എന്ന് പറയണം 
സഹോദരൻ ചോദിച്ചത് ചില ആളുകൾ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് സഹോദരന്റെ അഭിപ്രായമാണ് എന്ന് എനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല എങ്കിലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അള്ളാഹുവാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ ആ അള്ളാഹുവിന് വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കുക എന്നത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് എന്ന് യുക്തിപദരമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ സാധാരണ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കഥയുണ്ട് യുക്തിബദ്ധരമായൊരു കഥ ഈ കഥ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും കഥ ഇപ്രകാരമാണ് സാധാരണ നിരീശ്വരവാദികൾ പറയും കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഒരു സ്ഫോടനം നടന്നപ്പോൾ യാദർശികമായിട്ട് ഒരു കോശമുണ്ടായി ഈ കോശം വിഭജിച്ച് ബഹുകോശ ജീവികൾ ഉണ്ടായി പിന്നീട് മറ്റു പല ജീവികൾ ഉണ്ടായി അവസാനം മനുഷ്യരിൽ എത്തിച്ചേർന്നു എന്നതാണ് നിരീശ്വരവാദികൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സൃഷ്ടാവില്ല എങ്കിൽ വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല പരലോകം വിധിയാണ് ചോദ്യകർത്താവ് സംശയം ഉന്നയിച്ചതുപോലെ ഞാൻ സാധാരണ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുള്ള കഥ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെല്ലാം വിദ്യാർത്ഥികളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുള്ള കഥയാണ് ഈ കഥ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ സൃഷ്ടാവില്ല പരലോകമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിക്കാം ഈ കഥ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എങ്കിൽ ഒരു സൃഷ്ടാവുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണം സൃഷ്ടാ ഉണ്ടെന്ന് അംഗീകരിച്ചാൽ പരലോകം നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും നിഷേധിക്കാൻ സാധിക്കില്ല കഥ ഇപ്രകാരമാണ് കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഒരു സ്ഫോടനം നടന്നപ്പോൾ യാദർശികമായി ഒരു ഇഷ്ടിക ഉണ്ടായി എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം ഈ ഇഷ്ടിക നശിക്കാതെ ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ കിടന്നപ്പോൾ മറ്റൊരു ഇഷ്ടിക ഉണ്ടായി എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം ഇങ്ങനെ കാലത്തിന്റെ പ്രയാണത്തിൽ ഒരുപാട് ഇഷ്ടികകൾ യാദർശികമായി ഉണ്ടായി എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം പിന്നീട് യാദർശികമായി ഒരിഷ്ടിക മറ്റൊരിഷ്ടികയുടെ പുറത്ത് ചാടിക്കയറുകയും മറ്റൊരിഷ്ടിക മറ്റൊരിഷ്ടികയുടെ പുറത്ത് ചാടിക്കയറുകയും ഒരു കെട്ടിടം തന്നെ ബൈ ചാൻസ് യാദർശികമായി ഉണ്ടായി എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം ഭൂമിക്കടിയിലെ രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ യാദർശികമായി കൂടിച്ചേർന്ന് സിമെന്റ് ഉണ്ടായി എന്നും ഇരുമ്പ് കമ്പിയായി തീർന്നുവെന്നും യാദർശികമായി വാർക്കൽ നടന്നുവെന്നും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫിറ്റിംഗ്സും ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റവും എല്ലാം യാദർശികമായി ഉണ്ടായി നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം ജനാലയും വാതിലുമെല്ലാം യാദർശികമായി ഉണ്ടായി നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം നിങ്ങൾ ഈ കഥ പറഞ്ഞാൽ നിരീശ്വരവാദികൾ പറയും നിങ്ങൾ പറയുന്നത് വിട്ടിത്തരമാണ് അത് സാധ്യമല്ല എന്ന് കഥ ഇവിടം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നില്ല ഇതുപോലെ അനേകം കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്നും ഒരു പട്ടണം തന്നെ നിലവിൽ വന്നുവെന്നും ഫാക്ടറികൾ ഉണ്ടായെന്നും ഊർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പവർ സ്റ്റേഷനുകൾ ഉണ്ടായെന്നും ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായി എന്നും എല്ലാം നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം ഇത് വിശ്വസിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എങ്കിൽ പരിണാമവാദം നിങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്തെന്നാൽ ഒരു പട്ടണത്തെക്കാൾ സങ്കീർണമാണ് ഒരു ജീവിയുടെ ശരീരത്തിലെ കോടാനുകോടി കോശങ്ങളിലെ ഒരു കോശത്തിന്റെ ഉള്ളിലെ ഘടന അതിലൊരുപാട് കെട്ടിടങ്ങളുണ്ട് ഈ കെട്ടിടങ്ങളെ പ്രോട്ടീൻ മോളിക്കൂളുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഒരു കെട്ടിടമുണ്ട അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് മുറികളുണ്ട് ഇതിനെ അമിനോ ആസിഡുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിജ്ഞാനങ്ങളുടെ ഉത്തുങ്കതയിലേക്ക് കുതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും യാദർശികമായിട്ട് ഒരു കോശം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ശാസ്ത്രത്തിന് തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു കോശം പോയിട്ട് അതിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള അനേകം എമിനോ ആസിഡുകളിൽ ഒരു എമിനോ ആസിഡ് എങ്കിലും യാദർശികമായി ഉണ്ടാകുമെന്ന് ശാസ്ത്രത്തിന് തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം യാദർശികമായി ഉണ്ടായെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും പരിണാമവാദം നിങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല കണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ചാൾസ് ഡാവിൻ പറയുന്നത് കണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ എനിക്ക് പേടിയാകുന്നു എന്നതാണ് പരിണാമവാദത്തിന്റെ പിതാവ് എന്ന് അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ചാൾസ് ഡാവിൻ പറയുന്നത് കണ്ണിൽ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് കോർണിയ കോർട്ടെക്സ് കഞ്ചങ്ക്ടീരിയ ഇറിസ് ഐ മസിൽസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ എല്ലാ ഘടകങ്ങളുമുണ്ട് കണ്ണുനീര് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥി ഇല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടും അഞ്ച് ശതമാനം വളർച്ചയെത്തിയ കണ്ണുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ
പത്ത് ശതമാനം വളർച്ച വളർച്ച എത്തിയ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണുവാൻ സാധ്യമല്ല തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വളർച്ച എത്തിയ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണുവാൻ സാധ്യമല്ല തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ശതമാനം വളർച്ച എത്തിയ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണുവാൻ സാധ്യമല്ല ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് വരണം കാഴ്ചയെ സംബന്ധിച്ച് അറിയാത്തൊരു ജീവി കാഴ്ചയില്ലാത്തൊരു ജീവി പ്രപഞ്ചത്തെ സംബന്ധിച്ച് അതിന്റെ വർണ്ണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചെല്ലാം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് കണ്ണുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് പഠിച്ചാൽ മനസ്സ് തുറന്ന് യുക്തിഭദ്രമായിട്ട് പഠിച്ചാൽ ഒരു സ്രഷ്ടാവ് ഉണ്ട് എന്ന് അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഒരു സ്രഷ്ടാവ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആ സ്രഷ്ടാവിന് കുറാൻ പറയുന്നത് പോലെ വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കുക എന്നത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നെ ചോദ്യകർത്താവിന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഒരു പ്രസക്തമായ ഒരു കാര്യമുണ്ട് വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു കാര്യം പരലോകം ഉണ്ട് എന്നൊരു മുസ്ലിം വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല വിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ അമാനുഷികതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് പരലോകത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതെല്ലാം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഉത്ബോധിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് പരലോകമുണ്ട് എന്ന് മനുഷ്യൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഖുർആൻ ദൈവാവതീർണമായ വേദഗ്രന്ഥമാണ് എന്ന് അവൻ ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് അതിന് പല ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു തരാം പതിനാറാം അധ്യായമായ നെഹലിലെ അറുപത്തിയെട്ടാം വചനമുണ്ട് തേനീച്ചയുടെ കൂടിനെ സംബന്ധിച്ച് ഖുർആാനിൽ പറയുകയാണ് അള്ളാഹു തേനീച്ചക്ക് ബോധനം നൽകി നീ കൂടുണ്ടാക്കുക മല പർവ്വതങ്ങളിലും മരങ്ങളിലും മനുഷ്യർ കെട്ടിപ്പൊക്കുന്ന പാർപ്പിടങ്ങളിൽ ഇതില് ഈ തേനീച്ച കൂടിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അഞ്ചറകളാണ് തേൻ ശേഖരിക്കാനുള്ള സ്റ്റോറേജ് സെല്ല് ആൺ തേനീച്ചകൾക്കുള്ള ഡ്രോൺ സെല്ല് പെൺ തേനീച്ചകൾക്കുള്ള വർക്ക് സെല്ല് രാജ്ഞിക്കുള്ള ക്വീൻ സെല്ല് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്താനുള്ള ബ്രൂട്ട് സെല്ല് ഇതിൽ അധ്വാനിക്കുന്നത് മുഴുവനും പെൺ തേനീച്ചകളാണ് ഈ ആൺ തേനീച്ചക്ക് രാജ്യവുമായി ബന്ധപ്പെടുക മാത്രമാണ് ജോലി ഇന്ന് നമ്മുടെ മുൻപിലൂടെ പോകുന്ന പറന്നു പോകുന്ന ഒരു തേനീച്ച ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല പെട്ടെന്ന് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് പഠനങ്ങൾ നടത്തിയ ആളുകൾക്ക് പറ്റും ഈ പെൺ തേനീച്ചയാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നില് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ കണ്ടെത്തിയതാണ് എന്നാൽ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഒരു അക്ഷരത്തിലൂടെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുകയാണ് തേൻ കൂടുണ്ടാക്കുക എന്ന കൽപ്പന നൽകിയിരിക്കുന്നത് പെൺ തേനീച്ചയോടാണ് എന്ന് അനിത്തഹതി നീ ഉണ്ടാക്കുക ഇത്തഹത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആണിനോട് ഉണ്ടാക്കുക ഇത്തഹത എന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ ആണുങ്ങളോട് രണ്ട് ആണുങ്ങളോട് ഉണ്ടാക്കുക ഇത്തഹതു എന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക ഇത്തഹതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു തേനീച്ചയോട് ഉണ്ടാക്കുക പെൺ പെണ്ണിനോട് ഉണ്ടാക്കാൻ അറബി വ്യാകരണ പ്രകാരം ഇവിടെ ഖുർആൻ ഉപയോഗിച്ചത് അനിത്തഹതി ആ വി എന്ന ഒറ്റ അക്ഷരത്തിലൂടെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത് പെൺ തേനീച്ചയോടാണ് ഈ കൽപ്പന എന്നതാണ് മിൻ ബുത്തൂനി ഹാ ഷറാബ് അതിന്റെ ഉദരത്തിൽ പാനീയമുണ്ട് ഖുർആൻ പറയുകയാണ് ഏതിന്റേത് ആൺ തേനീച്ചയുടേതോ പെൺ തേനീച്ചയുടേതോ അബൂ ബക്കർ അലി അല്ലാഹു എൻ ഹു ആയിഷ അലി അല്ലാഹു എൻ ഹാ മിൻ ബുത്തൂനി ഹാ ഷറാബ് ആ ഹാ എന്ന ഒറ്റ പ്രയോഗത്തിലൂടെ പെൺ തേനീച്ചയുടെ ഉദരത്തിലാണ് പാനീയം എന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നു അങ്ങനെ വിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ അമാനുഷികത ബോധ്യപ്പെടുന്ന പല കാരണങ്ങളാലും മനുഷ്യൻ മുസ്ലിം ഒരു വിശ്വാസി പരലോകമുണ്ട് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം അംഗീകരിക്കുകയാണ് സർ താങ്കൾക്കും താങ്കളുടെ കുടുംബത്തിനും അള്ളാഹുവിന്റെ എല്ലാവിധ സമാധാനവും അനുഗ്രഹവും സദാവർഷിക്കും മാറാവട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എൻ്റെ പേര് കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് സ്ഥലം ഇതിൻ്റെ അയൽ പ്രദേശമായ തടിയമ്പറമ്പ് അറബി കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ചോദ്യം ഈ ലോകത്തുള്ള അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ച മുഴുവൻ മനുഷ്യരും 
ഒരു നാൾ മരിക്കുമെന്നും ആ മരണത്തിന് ശേഷം അള്ളാഹു പരലോകത്ത് കൊണ്ടുവരപ്പെടുമെന്നും അങ്ങനെ ആ കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് അഖിലാണ്ടനായ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതം നയിച്ച നല്ല ആളുകൾക്ക് അവൻ്റെ സ്വർഗമുണ്ട് എന്നും അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചവർക്ക് ഭയാനകമായ നരകസക്ഷയുണ്ട് എന്നും വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് വിശ്വസിക്കേണ്ടവരാണ് നാം എല്ലാവരും എന്നാൽ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ കാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന താമസിക്കുന്ന ഒരുപാട് മനുഷ്യ സഹോദര സഹോദരിമാരുണ്ട് അവർക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിനെ കുറിച്ചോ നരകത്തിനെ കുറിച്ചോ പരലോകത്തെ കുറിച്ചോ ഒന്നും അറിയുകയില്ല അങ്ങനെയുള്ള അവരുടെ അവസ്ഥ പരലോകത്ത് എന്തായിരിക്കുമെന്ന് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാം സഹോദരൻ ചോദിച്ചത് വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് മുസ്ലിങ്ങളായ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാം അള്ളാഹുവിലും അന്ത്യദിനത്തിലും പരലോകത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നു നന്മക്കനുസൃതമായ പ്രതിഫലവും തിന്മക്കനുസൃതമായ ശിക്ഷയും മനുഷ്യന് ലഭിക്കുമെന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരു മുസ്ലിം കുടുംബത്തിൽ പിറന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ചു എന്നാൽ അങ്ങനെ ലഭിക്കാത്ത അമുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളില്ലേ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചറിയാത്ത അചഞ്ചലമായ ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തെ സംബന്ധിച്ചറിയാത്ത വിജനമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ വനപ്രദേശങ്ങളിലുമെല്ലാം ജീവിക്കുന്ന ഗോത്ര വർഗക്കാരില്ലേ അവരെ അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കുമോ ഇനി ശിക്ഷിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അതിലൊരു അനീതിയില്ലേ എന്ന് പലരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു സംശയം സഹോദരൻ ഇവിടെ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രവാചകനെ നിയോഗിക്കാതെ ഒരു ജനവിഭാഗത്തെയും അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കുകയില്ല അതോടൊപ്പം അള്ളാഹു പറയുന്നു ഒരു താക്കീതുകാരൻ ചെന്നിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹവും കടന്നു പോയിട്ടില്ല അപ്പോൾ കാലാകാലങ്ങളിൽ മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിലേക്കും ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വമായ തൗഹീദിലേക്കും നയിക്കാൻ കാലാകാലങ്ങളിൽ അള്ളാഹു പ്രവാചകരെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഏകദൈവ വിശ്വാസം നമുക്ക് ഹൈന്ദവ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് കെ നോപനിഷത്തിലെ പ്രഥമ ഖണ്ഡം അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് യച്ചക്ഷുഷാന പശ്യതി പശ്യതി തദേവ ബ്രഹ്മത്വം വിദ്യ നേതം യതിതമുപാസതെ യത്ത്രോത്രേണന ശ്രുമോദിയന ശ്രോത്രമിതം ശ്രുതം തദേവ ബ്രഹ്മത്വം വിദ്യ നേതം യതിതമുപാസതെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കാത്ത ശക്തി എന്നാൽ കണ്ണുകൾക്ക് കാഴ്ച ശക്തി നൽകിയ ശക്തി ഏതോ അതാണ് പരബ്രഹ്മം കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് മനുഷ്യർ കണ്ട് ആരാധിക്കുന്നത് പരബ്രഹ്മമല്ല കാതുകൾ കൊണ്ട് കേൾക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത ശക്തി എന്നാൽ കാതുകൾക്ക് കേൾവി ശക്തി നൽകുന്ന ശക്തി ഏതോ അതാണ് പരബ്രഹ്മം കാതുകൾ കൊണ്ട് മനുഷ്യർ കേട്ട് ആരാധിക്കുന്നത് പരബ്രഹ്മമല്ല ബൈബിൾ പരിശോധിച്ചാൽ യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലെ മുപ്പത്തിയേഴാം വചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് പിതാവിന്റെ മുഖം ദൈവത്തിന്റെ മുഖം പിതാവ് എന്നത് തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു പ്രയോഗമാണ് ദൈവത്തിന്റെ മുഖം നിങ്ങൾ ഒരു നാളും കണ്ടിട്ടില്ല സ്വരം ഒരു നാളും കേട്ടിട്ടില്ല മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് മുഖ്യ കൽപ്പന കേൾക്കായി ഇസ്രായേലെ നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഏക കർത്താവ് 
അങ്ങനെ പല മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാലും ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഏകദൈവ വിശ്വാസം കാണുവാൻ സാധിക്കും പണ്ട് ഗോത്രവർഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ വന്ന ദൈവവിശ്വാസത്തെ സംബന്ധിച്ച് തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം അത് ആളുകൾ ഭയന്ന് പ്രകൃതി ആരാധിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ബഹുദൈവ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ വന്നു പിന്നീട് ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിലേക്കാണ് വന്നത് എന്നതാണ് പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും പറയുന്നത് എന്നാൽ ആധുനിക ഗവേഷണങ്ങൾ വിവരിച്ചു തരുന്നത് മറ്റൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ആദ്യം മനുഷ്യർക്കുണ്ടായിരുന്നത് ഏകദൈവ വിശ്വാസമാണ് അതിൽ നിന്നും വ്യതിചലിച്ചാണ് ബഹുദൈവ വിശ്വാസത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്സലാം അചഞ്ചലമായ ഏകദൈവ വിശ്വാസമല്ലേ മക്കൾക്കാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് എന്നാൽ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാമിന്റെ ആവിർഭാവത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി ഇസ്സലാമിന്റെ തന്നെ വിഗ്രഹം വെച്ച് ആരാധിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത് അപ്പോൾ ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് ബഹുദൈവ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ വ്യതിചലിച്ചു പോയതല്ലേ നാം കണ്ടത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം കറ കളഞ്ഞ തൗഹീദുൽ ബോധിപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ പിന്നീട് അതിൽ നിന്നുള്ള വ്യതിചലനം നാം ഒട്ടേറെ കണ്ടിട്ടില്ലേ കേരളത്തിൽ പോലും ഏകനായ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചൊരു മതാചാര്യന്റെ രൂപമുണ്ടാക്കി ദൈവമായി ആരാധിക്കുന്ന കാഴ്ച നാം കാണുന്നില്ലേ അതാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുല്ലു മൗലൂദിൻ യൂലതു അലൽ ഫിത്രത്ത് യുഹവിദാനിഹി വയ്യുന സുറാനിഹ അബവാഹു എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ശുദ്ധ പ്രകൃതിയോടെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് യഹൂദരും ക്രൈസ്തവരുമെല്ലാം ആക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കളാണ് ഈ അചഞ്ചലമായ ദൈവ വിശ്വാസം മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലേക്കുണ്ട് പ്രകൃതിപരമായിട്ടുണ്ട് പ്രഭോ പ്രവാചകന്മാർ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും ചെന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും സഹോദരൻ ചോദിച്ചതുപോലെ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചറിയാത്ത ഇതര മതവിശ്വാസികളില്ലേ ഉണ്ട് വിജനമായ പ്രദേശങ്ങളിലെ ഗോത്രക്കാരില്ലേ അവരെ അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കുന്നത് ശരിയാണോ ഈ സദസ്സിനോട് ഞാനൊരു ചോദ്യം അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിൽ കൊലപാതകം എന്ത് നിർവചിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ശിക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബലാത്സംഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് വഞ്ചനയെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ നിർവചിക്കുകയും അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ശിക്ഷകൾ വിവരിച്ചു തരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സദസ്സിലുള്ള എത്രയാളുകൾ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകൾ പോലും വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ് ഭാരതത്തിലെ ജനസംഖ്യ മുഴുവനും നാം വിലയിരുത്തിയാൽ ഒരു ചെറിയൊരു ശതമാനം മാത്രമേ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് വായിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു കുറ്റം ചെയ്യുന്നു ഒരു കൊലപാതകം ചെയ്തിട്ട് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെ അവിടെ വെച്ച് ന്യായാധിപൻ ചോദിക്കുന്നു നീ കുറ്റം ചെയ്തോ ആ കുറ്റവാളി പറയുന്നു ഞാൻ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് വായിച്ചിട്ടില്ല അതിൽ കൊലപാതകം ഒരു കുറ്റകൃത്യമായിട്ട് നിർവചിച്ചത് എനിക്കറിയില്ല അതിനെ സംബന്ധിച്ച ശിക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച് എന്നെ എനിക്കറിയില്ല എന്നെ ശിക്ഷിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോടതി സമ്മതിക്കില്ല കാരണം എല്ലാ നിയമങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു തത്വമുണ്ട് ഇഗ്നറൻസ് ഓഫ് ലോ ഇസ് നോട്ട് എൻ എക്സ്ക്യൂസ് നിയമത്തെ സംബന്ധിച്ച അജ്ഞത അറിവില്ലായ്മ അതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗമല്ല അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു കഴിവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഏഴാം അധ്യായത്തിലെ നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പതാം വചനം പറയുന്നില്ല വലക്കത് ജിന്നുബലിൻ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന വചനങ്ങൾ മനുഷ്യരിൽ നിന്നും ജിന്നുകളിൽ നിന്നും ഒട്ടേറെ അള്ളാഹു നരകത്തിന് വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു അവർക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല അവർക്ക് കണ്ണുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർ കാണുന്നില്ല അവർക്ക് കേൾവി ശക്തിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർ കേൾക്കുന്നില്ല അവർ കന്നുകാലികളെ പോലെയാണ് അതിൽ മതപ്പതിച്ചവരത്രേ ഒരു അമുസ്ലിം സഹോദരൻ അവരുടെ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ പോലും വ്യക്തമായിട്ട് വായിച്ചാൽ കറ കളഞ്ഞ ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ സാധിക്കും അതിലൂടെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് അതുപോലെ ഒരു ക്രൈസ്തവ സഹോദരൻ ഹൃദയം തുറന്ന് ബൈബിൾ വായിച്ചാൽ കറ കളഞ്ഞ ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും 
അതിലൂടെ ഇസ്ലാമിലേക്കും അതിനാണ് അള്ളാഹു ബുദ്ധി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാതാവിന് കെട്ടിടത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് കെട്ടിടമായി ജനിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും കാർ നിർമ്മിച്ച കാറിന്റെ നിർമ്മാതാവിന് കാറിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് കാറായി ജനിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും മനസ്സിലാക്കിയ മനുഷ്യന് മനസ്സിലാക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള മനുഷ്യന് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടാവിന് മനുഷ്യന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് മനുഷ്യനായി ജനിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടേ അത് അംഗീകരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ദൈവപുത്ര വിശ്വാസങ്ങളും ദൈവാവതാര സങ്കല്പങ്ങളും അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുവിന്റെ മുൻപിൽ ഭക്തന്മാർ വെക്കുന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഈച്ച ആ ഈച്ചയെ ആട്ടിയോടിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത ആ ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കളെ ആരാധിക്കുന്നതാണോ യുക്തി മറിച്ച് ഈച്ചയുടെ സൃഷ്ടാവിനെ ആരാധിക്കുന്നതാണോ യുക്തി എന്ന ഖുർആന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല എങ്കില് നിർജീവ വസ്തുക്കളെ ആരാധിക്കുന്നുവെങ്കില് അത് അവന്റെ തെറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് അറിവില്ലായ്മയുടെ പുറത്ത് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല ഇത് അചഞ്ചലമായ ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് ആ ഏകദൈവ വിശ്വാസം മനസ്സിൽ അചഞ്ചലമായിട്ട് കടന്നിട്ട് മറ്റു പല തെറ്റുകളും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അള്ളാഹു തീർച്ചയായിട്ടും പുറത്തു കൊടുക്കും ഇതുമായിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ അള്ളാഹു പ്രവാചകനിലൂടെ മനുഷ്യ സമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങള് അവർക്ക് അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് വിശ്വാസത്തിന്റെ തരം തിരിവുകൾ ആ ഘട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഹിന്ദുവിന്റെ കുഞ്ഞാണെങ്കിലും മുസ്ലിമിന്റെ കുഞ്ഞാണെങ്കിലും ക്രൈസ്തവന്റെ കുഞ്ഞാണെങ്കിലും നിരീശ്വരവാദിയുടെ കുഞ്ഞാണെങ്കിലും അവർക്ക് സ്വർഗമാണ് കാരണം അവർക്കിത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് ആ പ്രായത്തിലില്ല ഇനി ബുദ്ധി വളർച്ചയെത്താത്ത ഒരാളെ അള്ളാഹു ഒരിക്കലും ശിക്ഷിക്കില്ല അതുപോലെ ഈ ഗോത്രങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് യാതൊരു സാഹചര്യവും ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചറിയാനും ഇല്ലയെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കില്ല ഖുർആാനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രവാചകൻ അയക്കാതെ നാം ആരെയും ശിക്ഷിക്കില്ല അപ്പോൾ പ്രവാചകരെ അള്ളാഹു അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വിശ്വാസവും അവിടെ എല്ലാം എത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഗോത്രങ്ങളിലും ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാവരും പറയുന്നത് അവർക്ക് അചഞ്ചലമായ ഏകദൈവ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് ഇനി ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് യാതൊരു കാരണവശാലും ഈ സന്ദേശം എത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അള്ളാഹു അവരെ ശിക്ഷിക്കില്ല കാരണം ഖുർആാനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ആത്മാവിനോടും അള്ളാഹു അനീതി കാണിക്കില്ല എന്ന് എൻ്റെ പേര് മൂസ ഇവിടെ അടുത്ത പ്രദേശമായ കാരയിലാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കുവാനുള്ളത് പരലോകത്ത് എല്ലാ മനുഷ്യരും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച സമയത്ത് എല്ലാവരും ഒരേ പ്രായത്തിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കേൾക്കാനിടയായിട്ടുണ്ട് ഇത് പ്രമാണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശരിയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് വിവരിച്ചു നമ്മുടെ മരണാനന്തരം നമുക്ക് ജീ മൂന്ന് ജീവിതങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് നാം ജനിക്കുന്നത് മുതൽ നാം മരിക്കുന്നത് വരെയുള്ള ജീവിതം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മെ വീണ്ടും അള്ളാഹു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നത് വരെയുള്ള കബറിലെ ജീവിതം മൂന്നാമത്തേത് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച ശേഷമുള്ള ജീവിതം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച ശേഷം ഏത് രീതിയിലാണ് മരിച്ച ആ അവസ്ഥയിലാണ് മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു വീണ്ടും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞ് നന്മക്കനുസൃതമായ പ്രതിഫലവും തിന്മക്കനുസൃതമായ ശിക്ഷയും മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു നൽകും ഇവിടെ ചോദ്യകർത്താവ് ഉന്നയിച്ചതാണ് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന ക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് എങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് നാം മരിച്ചത് ആ രീതിയിലായിരിക്കും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുക എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നാൽ സ്വർഗത്തിലെ അവസ്ഥ വ്യത്യസ്തമാണ് ഒരിക്കൽ വളരെ പ്രായമുള്ളൊരു വൃദ്ധ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമിന്റെ അടുത്തെത്തി 
നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നല്ല തമാശ പറയും പ്രവാചകന്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ട് ആ വൃദ്ധ ചോദിച്ചു ഞാൻ എന്റെ സ്വർഗത്തിലെ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഈ വൃദ്ധ കരച്ചിലായി അപ്പോൾ ചിരിച്ചിട്ട് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു ഇതേ കോലത്തിലായിരിക്കില്ല നല്ല യുവതിയായിട്ടായിരിക്കും സ്വർഗത്തില് പ്രവേശിക്കുക ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വർഗത്തില് കടക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഒരു മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സന്തോഷകരമായ അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പൊ ഏതൊരു എന്തും നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് സ്വർഗത്തിൽ ലഭിക്കും എന്നതാണ് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ യുവതിയാകാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ അത് ലഭിക്കും എന്നാണ് ഈ ഹദീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യം പഴയ കഥ ഞാൻ ജനിച്ചതും വളർന്നതും എറണാകുളത്താണ് എൻ്റെ മാതാവ് അന്നത്തെ കാലത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് പള്ളിയിൽ പോകാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുള്ള പുല്ലേപ്പടിയിലെ മുജാഹിദ് പള്ളിയിലാണ് പോയിരുന്നത് അപ്പം ആ രീതിയിൽ വിശ്വാസത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ മാതാവ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് ഇന്നത്തെ രീതിയിൽ നമ്മ നമ്മെ ഉത്ബോധിപ്പിക്കാനും പറഞ്ഞു തരാനും വിശദീകരിക്കാനുമുള്ള സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ കഴിവുണ്ടാകില്ല പിന്നീട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എസ് എഫ് ഐയുടെ വളരെ സജീവ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ദൈവം ഇല്ല എന്നൊരു വിശ്വാസമാണ് മനസ്സുകളിലേക്ക് അന്ന് ആളുകളുടെ ഇടയിൽ കടന്നെത്തുക ഇന്നത്തെ പോലെ പള്ളിയിൽ എത്ര ആളുകളൊന്നും അന്ന് യുവാക്കൾക്കിടയിൽ വരില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ദൈവമില്ല എന്ന വാദവും പരലോകമില്ല എന്ന വാദവും മുഹമ്മദ് നബി ഒരു സാധാരണ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണെന്ന വാദവും വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒരു ദൈവാവിതീർണമായ വേദഗ്രന്ഥമല്ല എന്ന വാദവുമെല്ലാം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം ബാംഗ്ലൂരിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസത്തോടാണ് എനിക്ക് അടുപ്പം തോന്നിയത് കാരണം ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് പഠിച്ചിട്ടില്ല ഖുർആനെ സംബന്ധിച്ച് പഠിച്ചിട്ടില്ല പഠിക്കാതെ അഭിപ്രായം പറയുക എന്നതാണ് സാധാരണ മനുഷ്യ സഹജമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പലപ്പോഴും ഈ പല മത നേതാക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആളുകൾ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളും അത്തരം പ്രവർത്തികളുമാണ് ഇസ്ലാമിന് മനസ്സിലാക്കാൻ അന്നും ഇന്നും എന്നും സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഇസ്ലാമിനോടൊരു ബഹുമാനം തോന്നേണ്ട സാഹചര്യം ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റിനാല് അവസാനം ആലുവ വൈ എം സി എയില് ആരൊരു മീറ്റിംഗ് സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് വിളിച്ചു മീറ്റിംഗിൽ പ്രസംഗിക്കാനൊന്നുമല്ല ഒരു ശ്രോതാവായിട്ട് അങ്ങനെ പല ആളുകളും അന്ന് പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന് അതിനുശേഷം അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെയും വിളിച്ച് ഞാൻ സദസ്സിൽ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല ഇന്ന് എന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് എങ്കിലും ഞാനൊന്ന് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം എന്നല്ല പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദിനോട് എനിക്ക് ബഹുമാനമുണ്ട് അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിലോ എൺപത്തി നാലിലോ ഞാൻ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് പുട്ടപരതി അതായത് സത്യസായി ബാബയുടെ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഒരാഴ്ച താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് ഒരുപാട് വിദേശികൾ വരും ക്രിസ്മസ് സെലിബ്രേഷൻ 
അന്ന് പ്രശാന്തി നിലയം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അത് അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അവിടെ ലൈറ്റുകളെല്ലാം അലങ്കൃതമാക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ നടന്നു വരും അപ്പോൾ ഈ വിദേശികളും നമ്മുടെ ആളുകളും എല്ലാം കൈകൾ ഉയർത്തി ദൈവം എന്ന് പറയും ഇംഗ്ലീഷുകാർ ലോഡ് എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ആശീർവദിക്കും പക്ഷെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ അന്നും ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ മാതാവ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ആ തൗഹീദിൻ്റെ വെളിച്ചം കൊണ്ടായിരിക്കാം എനിക്കൊരു ഒരു ഒട്ടും അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയായില്ല പിറ്റേന്ന് അഞ്ച് ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു ഡ്രാമയുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി വളരെ ഞൊണ്ടി വരുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിട്ടൊരു കുട്ടി അഭിനയിക്കുന്നു ഇപ്പൊ യേശുവിന്റെ രൂപമുള്ള ഒരാള് ഈ കുട്ടിയുടെ കാല് തലോടുന്നു അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി പറയുന്നു താങ്ക് യു ജീസസ് ജീസസ് എന്റെ കാല് ശരിയാക്കിയല്ലോ ജീസസെ എനിക്ക് നന്ദിയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ജീസസ് ആയിട്ട് അഭിനയിച്ച ഈ വ്യക്തി സായിബാബയുടെ നേരെ ചൂണ്ടിയിട്ട് നന്ദി അദ്ദേഹത്തോട് പറയാൻ അതായത് യേശു പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നോടല്ല നന്ദി പറയേണ്ടത് എന്റെ പിതാവിനോടാണ് എന്ന രീതിയിൽ അപ്പൊ ഈ സംഭവം എന്റെ മനസ്സിൽ കിടന്നപ്പോൾ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണിച്ച ആളുകളെ കൊണ്ടുവന്നില്ല കാര്യം പറഞ്ഞു കറ കളഞ്ഞ തൗഹീദ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് മുഹമ്മദിനോടൊരു ബഹുമാനമുണ്ട് അല്ലാതെ എനിക്ക് വലിയ ബഹുമാനമൊന്നുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ആ സമയത്ത് പെരുന്നാൾ രണ്ട് ദിവസമായൊരു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇറങ്ങി ഞാൻ പുറത്തു വന്നപ്പോൾ ഒരാൾ ലിഫ്റ്റ് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഇസ്മായിൽ എന്നാണ് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അദ്ദേഹം ഖത്തറിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് പഠിച്ചിട്ടാണോ വിമർശിക്കുന്നത് ഖുർആനെ സംബന്ധിച്ച് പഠിച്ചിട്ടാണോ വിമർശിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തിനു പഠിക്കണം ഇതൊക്കെയല്ലേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കുറച്ച് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നൽകി അങ്ങനെ വായിക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു വായിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ ആദ്യം എടുത്തൊരു മാനദണ്ഡം ഒരു സ്രഷ്ടാവ് ഉണ്ടോ എന്നതാണ് എനിക്ക് തീർത്തും ഒരു സ്രഷ്ടാവ് ഉണ്ട് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അടുത്ത ഘട്ടം ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തത് എങ്കിൽ മതവിശ്വാസങ്ങളിൽ മുസ്ലിമിന് ജനിച്ചത് കൊണ്ട് മുസ്ലിം എന്ന ആ മനോഭാവം വേണ്ട മതവിശ്വാസങ്ങളിൽ ഏതാണ് യഥാർത്ഥ മതവിശ്വാസം അങ്ങനെ താരതമ്യ പഠനം നടത്തിയപ്പോൾ ഇസ്ലാമാണ് എന്നെനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു പിന്നെ എൻ്റെ പരിമിതമായ കഴിവ് അത് വെച്ചിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യമാണ് എൻ്റെ പരിമിതമായ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു അതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഇതിലില്ല പലപ്പോഴും ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് കുറച്ചെങ്കിലും ഉത്തരം നൽകാൻ സാധിക്കുന്നത് എൻ്റെ കഴിവല്ല ഇസ്ലാമിൻ്റെ കഴിവാണ് ബഹറിൽ വെച്ചൊരു ക്രൈസ്തവ സഹോദരൻ പറഞ്ഞു തർക്കിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു താങ്കളൊരു പണ്ഡിതനെ കൊണ്ടുവരും നമുക്ക് സംസാരിക്കാം അപ്പോൾ എടുത്ത ബൈക്ക് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു സദസ്സിൽ മൈക്ക് പിടിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ മായംകുട്ടി മേത്തറും അക്ബറും ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ മായംകുട്ടി മേത്തറും അക്ബറും എല്ലാം ഇസ്ലാമിന് പകരം മറ്റൊരു മതഗ്രന്ഥത്തെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിച്ച് ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ നേരിടുന്നുവെങ്കിൽ ഉത്തരമുട്ടും ഒരിക്കലും ഇത് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ കഴിവല്ല മറിച്ച് ഇസ്ലാമിന്റെ അജയതയാണ് എന്ന് ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം താലിബാൻകാർ തടവിലാക്കിയ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് വനിതയുണ്ട് ഈ തടവിലാക്കിയപ്പോൾ അവരെ തുപ്പുകയും എല്ലാം ചെയ്തിട്ടും താലിബാന്റെ മറ്റുള്ള കുഴപ്പങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിവെക്കാം ഈ സ്ത്രീയോട് മാന്യമായി പെരുമാറി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് നീ വളരെ ചീത്ത സ്വഭാവമുള്ളവരാണ് സ്ത്രീയാണ് എങ്കിലും നിന്നെ ഞങ്ങൾ മോചിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു വാക്ക് നൽകണം ഖുർആനെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കണം ഈ സ്ത്രീ വാക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് മോചനം ലഭിച്ച് തിരിച്ച് ബ്രിട്ടനിൽ ചെന്ന് ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കുകയും ഇന്ന് ഇസ്ലാമിക വേഷം ധരിച്ച് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം നടത്തുകയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മനുഷ്യർക്കും ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം മുസ്ലിം നാമം ധരിച്ച നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി കാരണമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്ത് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ എടുത്താലും അതിൽ വലിയൊരു ശതമാനം മുസ്ലിം നാമം ധരിച്ച ആളുകളാണ് ഈ തൗഹീദ് ഉത്ബോധിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം എങ്കിൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആളുകൾ ആകർഷിച്ചുകൊണ്ട് വരികയ
അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള എൻ്റെ പേര് ഷോക്ക് തലി പഠിക്കപ്പാടത്താണ് വേൾഡ് എൻ്റെ ചോദ്യം ചെറിയ തെറ്റുകൾക്ക് പോലും വലിയ ശിക്ഷകൾ ലഭിക്കുന്ന നരകത്തേക്കാൾ നല്ലത് ഈ ജീവിതത്തോടുകൂടി എല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കുകയല്ലേ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷ ചോദ്യം ഈ ചെറിയ കുറ്റത്തിന് പോലും വലിയ ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്ന നരകത്തേക്കാൾ ഭേദം ഇത് ഇവിടം കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിച്ചോടെ എന്നതാണ് എന്നോടല്ല ചോദിക്കേണ്ട അള്ളാഹുവിനോടാ ഇവിടെ ചെറിയ കുറ്റം എന്ന് പറയില്ലേ എന്താണ് ചെറിയ കുറ്റം ഈ ചെറിയ കുറ്റം എന്ന് പലരും ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റു ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തികൾക്ക് നൂറ്റാണ്ടുകളോളം അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതമുണ്ടാകും അത് മനുഷ്യൻ നന്മ ചെയ്താലും ഇപ്പൊ ഒരാളെ സത്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നൊരു മുസ്ലിം ആ കൊണ്ടുവന്ന വ്യക്തി സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ആ വ്യക്തിയിലൂടെ വേറെ കുറെ ആളുകൾ സത്യവിശ്വാസം സ്വീകരിക്കുന്നു അവരും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഒരു മുസ്ലിം ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ടാക്കിയാല് ഒരു അനാഥാലയം ഉണ്ടാക്കിയാല് അതിന്റെ ഗുണം ഒരുപാട് കാലങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇനി ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ബോംബിന് സാഹചര്യം ഒരുക്കിയ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അയാൾ അത് വലിയൊരു തെറ്റായിട്ട് അയാൾ ചെയ്തതായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതം ഭയങ്കരമാണ് നാം ചെറിയ തെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പ്രത്യാഘാതം ഭയങ്കരമാണ് സഹോദരൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പലരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ നരകം ശിക്ഷിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് സങ്കല്പിച്ചു നോക്കണം ഈ നരകവും സ്വർഗവും ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ വാസ്തവത്തില് കുറ്റവാളികളെ ശിക്ഷിക്കുന്നതും നന്മ ചെയ്യുന്നവർക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുന്നതും അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അള്ളാഹു ഒരിക്കലും ക്രൂരനല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഭരണകൂടമുണ്ട് ഈ ഭരണകൂടം തീരുമാനിക്കുകയാണ് കൊലപാതകം കുറ്റകൃത്യമല്ല ബലാത്സംഗം കുറ്റകൃത്യമല്ല വഞ്ചന കുറ്റകൃത്യമല്ല നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ഈ അവസ്ഥ കൊലപാതകം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് ശിക്ഷയില്ല എങ്കിൽ കൊലപാതകത്തിന് ഇരയായവരോട് ആ ഭരണകൂടം ചെയ്യുന്ന ക്രൂരതയല്ലേ കൊലപാതകം ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ആളുകളോടുള്ള അനീതിയല്ലേ വ്യഭിചരിച്ച വ്യക്തിക്ക് ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ വ്യഭിചാരത്തിന് ഇരയായ പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയോടുള്ള ക്രൂരതയല്ലേ ആ ഭരണകൂടം ചെയ്യുന്നത് ഇനി വ്യഭിചരിക്കാത്ത ആളുകൾ അവർക്കും തോന്നാലോ വ്യഭിചരിക്കാമായിരുന്നു ലൈംഗിക സംതൃപ്തി ലഭിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരത് ചെയ്യുന്നില്ല അവരോട് അനീതിയാണ് കുറ്റവാളികളെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് കുറ്റവാളികളെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് ഭരണകൂടത്തിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ ലോകത്ത് ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്ത ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഹിറ്റ്ലർ ബുഷ് ബ്ലെയർ ഇവർക്കൊന്നും ഈ ലോകത്ത് ശിക്ഷ ലഭിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ബുഷിന്റെയും ബ്ലെയറിന്റെ കാര്യം നമുക്കറിയില്ല ഇനി ലഭിക്കാതെയാണ് ബുഷ് മരിക്കുന്നത് ഈ കൊടുങ്കൂര ചെയ്ത ബ്ലെയർ ശിക്ഷ ലഭിക്കാതെ മരിക്കുന്നു നിങ്ങളൊന്ന് സങ്കല്പിച്ചു നോക്കുക ആ ഒരു സാഹചര്യത്തില് അതൊരു അനീതിയായി മാറും അത് കുറ്റകൃത്യം ചെയ്ത ഏതാ മുസ്ലിം നാമം ധരിച്ച ഭീകരവാദികളായിക്കൊള്ളട്ടെ തീവ്രവാദികളായിക്കൊള്ളട്ടെ ഇവിടെ തീവ്രവാദം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ അവര് വിചാരിക്കുന്നു ഞാനത് പ്രചരിപ്പിച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ അയാൾ അത് ചെയ്തിട്ട് മരിച്ചുപോയി മുസ്ലിം നാമം ധരിച്ചവരായിക്കൊള്ളട്ടെ അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതം ഭയങ്കരമാ ഭയങ്കരമാണ് അപ്പോൾ കുറ്റവാളികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ അതൊരു അനീതിയാണ് കുറ്റത്തിന് ഇരയായവരോടുള്ള അനീതി ക്രൂരത പിന്നെ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് നന്മ ചെയ്ത ആളുകൾ അവർക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കണ്ടേ ഇനി ഞാൻ തന്നെ നിങ്ങളിൽ ആരെയെങ്കിലും ഒന്ന് അപമാനിച്ച് ഈ അവഹേളിച്ച് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ച സഹോദരന് തോന്നുന്നത് മേത്ര ഒന്ന് അപമാനിച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ ഈ കത്തി കൊണ്ട് കുത്തുന്നതിനേക്കാൾ മൂർച്ചയുണ്ട് വാക്കുകൊണ്ട് വേദനിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പരദൂഷണം പറഞ്ഞു അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആ സ്ത്രീയുടെ വിവാഹം മുടങ്ങാ ആ സ്ത്രീ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക 
അപ്പോൾ കുറ്റമാളികളെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് നന്മക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുന്നതും അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് സ്വർഗവും നരകവും ഇല്ലയെങ്കിൽ അത് പ്രകൃതിപരമായിട്ട് തെറ്റാണ് ക്രൂരതയാണ് തിന്മയാണ് അനീതിയാണ് നീതിയുടെ ഭാഗമാണ് കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് സ്വർഗവും നരകവും ഇവിടെ ഈ പ്രഭാഷണം കേട്ട് മറ്റാളുകൾ വന്ന് സംസാരിച്ചാലും ഈ ചെവിയിലൂടെ കടത്തിപ്പെട്ട് മറ്റേ ചെവിയിലൂടെ പുറത്ത് കളയുന്ന പ്രവണതയാണ് പലപ്പോഴും ഉള്ളത് ആ ഒരു മനോഭാവത്തിന് മാറ്റമുണ്ടാകണം ഒരു പ്രഭാഷണം കേട്ടാൽ അത് അന്ധമായിട്ട് സ്വീകരിക്കാതെ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് വിശകലനം ചെയ്ത് പ്രഭാഷണം നടത്തിയ ആൾക്ക് അത് മറുപടി എഴുതാം അവരോട് ചോദ്യങ്ങൾ പല രീതിയിലും ഉന്നയിക്കാം അപ്പോൾ അവർക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും അന്ത്യപ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഈ മക്കാ വിജയവേളയ്ക്ക് ശേഷം വിശ്രമിക്കുകയല്ല ചെയ്തത് പ്രവാചകന് പറയാമായിരുന്നു ഒരുപാട് ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അനാഥനായിരുന്നു പിറന്നു വീഴുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ എൻ്റെ പിതാവ് മരിച്ചിരുന്നു പിന്നെയും മാതാവ് മരിച്ചു പട്ടിണിയും ദാരിദ്ര്യവുമായിരുന്നു പലായനം ചെയ്തു ഇനി മക്കാ വിജയ വേളയ്ക്ക് ശേഷം ഞാനൊന്ന് സുഖിക്കാമെന്നല്ല പ്രവാചകൻ വിചാരിച്ചത് മറിച്ച് പൂർവാധികം ശക്തിയോടുകൂടി പ്രബോധന രംഗത്തിറങ്ങി അന്നത്തെ റോമിലെയും പേർഷ്യയിലെയും ചക്രവർത്തിമാരെ സത്യവിശ്വാസത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് എഴുത്തുകൾ എഴുതി അതിലൊരെഴുത്ത് കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പോളിലുള്ള തോപ്കാപ്പി മ്യൂസിയത്തിൽ ഭദ്രമായിട്ട് സംരക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു ചില്ലുകൂട്ടിൽ വെച്ചേക്കാണ് ഒരു ചരിത്ര രേഖയാണ് പക്ഷെ അത് പലപ്പോഴും മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രബോധനത്തോടുള്ള താല്പര്യമില്ലായ്മയുടെ പ്രതീകമാണ് എന്ന് തോന്നാറുണ്ട് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം എഴുതിയ എഴുത്തില് സുറ അലു ഇമ്രാൻ എന്ന വചനങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചു കുള്ളിയാഹലൽ കിതാബ് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന വചനങ്ങൾ അല്ലയോ വേദപുസ്തകക്കാരെ നിങ്ങളും ഞങ്ങളും സമതയുള്ളൊരു പാതയിലേക്ക് വരുവേ അള്ളാഹുവിനെ അല്ലാതെ ആരെയും ആരാധിക്കുകയില്ല എന്നും അവനിൽ പങ്കുകാരനെ ചേർക്കില്ല എന്നും എന്നാൽ അവർ പിന്തിരിഞ്ഞു പോകുന്നുവെങ്കിൽ പറയുക ഞങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഇത് നമുക്ക് പറയാൻ ബാധ്യതയുണ്ട് അന്ത്യപ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ചെയ്ത വിടവാങ്ങൽ അജ്ജ സന്ദേശത്തിൽ ഒരു ലക്ഷം ജനങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിച്ചു കൊണ്ട് ചോദിച്ചല്ലേ അല്ല ഹൽബല്ലാഹത്ത് ഞാൻ ഈ സന്ദേശം എത്തിച്ചു തന്നിട്ടില്ലയോ ജനങ്ങൾ ഒന്നടങ്കം പറഞ്ഞു ബലായ റസൂൽ അല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ താങ്കൾ എത്തിച്ചു തന്നു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമിന് അവിടെ നിർത്താമായിരുന്നു പ്രവാചകൻ നിർത്തിയില്ല നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു ഫലിയു ബല്ലിക ഷാഹിദ് അൽ ഗായിബ് ഇവിടെ ഹാജറുള്ളവർ ഹാജറില്ലാത്തവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ബാധ്യത ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകളുടെ ബാധ്യതയല്ല കെ എൻ എമ്മിന്റെയോ ഐ എസ് എമ്മിന്റെയോ എം എസ് എസ് എമ്മിന്റെയോ ഒന്നും ബാധ്യതയല്ല ഈ ബാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ മുസ്ലിമിന്റെയും ഓരോ സത്യവിശ്വാസിയുടെയും ബാധ്യതകളാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കുക പഠിക്കുക ജീവിതത്തിൽ പകർത്ത അത് പ്രബോധനം നടത്ത അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അസ്ലാം അലൈക്കും സഹോദരങ്ങളെ പരിപാടി അവസാനിക്കുകയാണ് അവസാന ഘട്ടത്തിൽ നന്ദി പ്രകാശനമാണ് അതിനുമുമ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിക്ക് ഭാരിച്ച ചെലവ് വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായ വിഷയത്തിൽ സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും വല്ലവരും സാമ്പത്തികമായ സഹായം നൽകാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ നിങ്ങളെ സമീപിക്കും